அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையும் இணைந்து பல்வேறு கருத்தரங்குகளை நடத்தி வருகிறது அந்த வகையில் தேவரடியார்கள் குறித்து பத்து நாள் கருத்தரங்கம் நடந்து நடைபெற்று வருகின்றது இன்று மூன்றாவது நாளாக நம்மிடையே முனைவர் சாந்தினிபி அம்மா அவர்கள் பேச வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்வுக்கு எப்பொழுதும் ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் அறிஞர்கள் துறை வல்லுநர்கள் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து இணைந்திருக்கின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வருக வருக என வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் நாம் உள் நுழையலாம் இன்று க கல்வெட்டுகளில் தேவதாசிகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் முனைவர் எஸ் சாந்தினிபி அம்மா அவர்கள் பேச வந்திருக்கிறார்கள் சாந்தினிபி அம்மா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய இருக்கிறது அவர்களுடைய சீவியம் நேற்று நான் சொன்னது போலவே அவர்களுடைய சீவியம் மிக பெரியது ஆனால் நேரம் கருதி மிக சுருக்கமாக கூறுகின்றேன் அம்மா அவர்கள் படித்தது வரலாறு தொல்லியல் துறை முப்பது வருட கல்வி பணியில் அவர் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு பல்வேறு சாதனைகளை செய்து வரக்கூடியவர் அவருடைய நூல்கள் மட்டும் ஏழு நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார் இந்திய வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வன்னியர் வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து சர் சயத் அகமத் வாழ்க்கை வரலாறு தமிழில் முதல் முறையாக இரண்டாயிரத்தி நாலில் வெளி இரண்டாயிரத்தி நான்கில் வெளியிட்டுள்ளார் அர்பன் சென்டர்ஸ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி இரண்டாயிரத்தி ஆறில் எஃபிகிராபிக் எஃபிகிராபிக்கல் ஸ்டடி இன் சோலா ஹிஸ்ட்ரி என்ற நூலை இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் வெளியிட்டுள்ளார் சர் சயத் அகமது வாழ்க்கை வரலாறு விடியல் பதிப்பகம் கோவை தமிழில் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் கல்வெட்டுகளில் தேவதாசி என்ற நூலை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் விஜயா பதிவு எழுபது கட்டுரைகளுக்கும் மேற் பெயர்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை உள்நாடு மற்றும் பல்வேறு பல்நாட்டு ஆய்வுதல்களில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது விரிவுரையாளராக தமிழகம் ஆந்திரா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் பீகார் ஒரிசா சத்தீஸ்கர் மகாராஷ்டிரா கேரளா மற்றும் பல பல்வேறு மாநிலங்களில் அவர் சென்று உரை நிகழ்த்தி வந்திருக்கின்றார் அஞ்சன் ஃபேக்கல்டியாக கிருஷ்ணமால் கல்லூரி கோவை இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் இருந்து பணியாற்றி வருகிறார் தற்போது இணை பேராசிரியராக வரலாற்று துறையில் அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றி வந்து அங்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி வரக்கூடிய பெண்மணியாக திகழ்ந்து வருகிறார் சோழர் வரலாறு சங்ககால வரலாறு தென்னக வரலாறு முதலிய கோர்ஸ் முதன் முதல்ல ஆஹ் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தியவரே அம்மா அவர்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியர் அசோசியேஷன் வரலாற்றில் முதல் பெண் செயற் செயற்குழு உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரும் அம்மா அவர்கள் மட்டும்தான் அதை மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் அகடமிக் கவுன்சிலில் தேர்ந்தெ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் உறுப்பினரும் அவர் தான் ஐஏஎஸ் போன்ற பயிற்சி மாணவர்களுக்கு தென்னிந்திய வரலாறு வகுப்புகள் மற்றும் நேர்முக தேர்ச்சிக்கான பயிற்சி தருதல் போன்றவற்றை அம்மா நிகழ்த்தி வருகிறார்கள் ஆன்டி ரேக்கிங் குழுவில் பல்கலை நிர்வாகம் இவரை உறுப்பினராக இணைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் மற்றும் சமீபத்தில் வாங்கிய பரிசாக தமிழ் சங்கம் வட இந்தியாவில் மாணவர் இடையே தமிழ் கலாச்சாரத்தை அறிமுகப்படுத்திய பணியை முன்னிட்டு தமிழ் யூத் கல்ச்சுரல் அசோசியேஷன் புதுதில்லி இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு தமிழ் சங் தமிழ் தங்கம் பட்டத்தை வழங்கியிருக்கின்றது அது மட்டுமல்லாமல் தமிழகம் கேரளா கர்நாடகம் தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் சத்தீஸ்கர் மற்றும் பல மாநிலங்களில் முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகளை திருத்துதல் தேர்வுத்தால் தயாரித்தல் போன்ற பணிகளை அம்மா ஆற்றியுள்ளார் பெண்ணிய சிந்தனை மற்றும் சமூக சிந்தனைகள் பதினேழாம் வயதில் இருந்தே தன்னுடைய அஹ் பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே தன்னை பல வகையில ஈடுபடுத்தி சேவை செய்து வரக்கூடிய ஒரு சமூக ஆர்வலர் என்று குறிப்பிடலாம் தொடர்ந்து பல்கலைக்கழகங்களும் அலிகார் நகரத்திலும் பாலியல் துன்பத்திற்கு உள்ளாக்குபவர்களுக்கு தீர்வுக்கான வழிகளை வகுத்து உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய சமூக பணியினை செய்து வருகின்றார் இந்த பணியில் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறையுடன் இணைந்து பொதுமக்களுக்கு உதவி வருவது மிக மிக குறிப்பிடத்தக்க ஒரு செய்தியாக இங்கு நான் குறிப்பிடுகின்றேன் பல பெண்ணிய முன்னில தலைவர்கள் அலிகாருக்கு அழைப்பு சொற்பொழிவு நடத்துதல் வீதி நாடகங்களை நடத்துதல் மூலம் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றார் வரலாற்று உயர் ஆஹ் உயராய்வு உண்மைகள் பொதுமக்களை சேர வேண்டும் என்ற தாக்கம் தீர்க்கும் நோக்கில் பல தமிழ் தினசரி காலாந்திர இதழ்களில் மற்றும் இணையதளங்களிலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு முதலே தொடர்ந்து கட்டுரைகளை எழுதி வரக்கூடியவர் அது மட்டுமல்லாமல் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தினமணி தினமலர் ஜூனியர் விகிடன் அவள் விகிடன் தி இந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அமர் உஜாலா கணையாளி போன்ற பல மின்னிதழ்களில் அவருக்கு வந்து எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கொரோனா காலத்துல கூட அவங்க சும்மா இருக்குல்ல அந்த அலிகார் நகரத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த நேரடியாக சென்று உதவிகள் புரிந்து வரக்கூடியவர் அதே சமயம் கல்வி பணியும் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த பணியில் ஈடுபடு ஈடுபட்டு வரக்கூடியவர் நிறைய சொற்பொழிவுகள் அதாவது இணையவழி சொற்பொழிவுகள் இப்பொழுது நடந்து வருகின்ற அத்தனை சொற்பொழிவுகளும் 
நமது வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பணியிலே அவர் செய்து வருகின்றார் அத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பெண்மணியை இந்த அரங்கத்திற்கு அழைப்பதில் நான் பெரிய மகிழ்வு அடைகின்றேன் அம்மா அவர்களுக்கு இந்த அமர்வை ஒப்படைத்து அம்மா தொடர்ந்து நன்றி கூறி வருக 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 என வருகின்றேன் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதலில் பிரியாவுக்கு வந்து நான் ஒரு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு தனிநபராக இருந்து நிறைய பணிகளை செஞ்சிட்டு வர்றாங்க அத்தோடு வந்து முக்கியமா இந்த தலைப்பை எடுத்து ஒரு பத்து நாள் கருத்தரங்கு நடத்தணும்னு நினைச்சதுக்காகவே பிரியாவை வந்து பாராட்ட வேண்டிய ஆஹ் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நானு நல்ல விஷயம் நானும் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கறத கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே வரேன் என்னுடைய புத்தகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் ஆஹ் சாரி இர ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து கல்வெட்டுகளில் தேவதாசின் வந்தது ஆனா இதை பற்றிய ஒரு குறிப்பை நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு சின்ன ஒரு வரலாறு தான் அது முதல் முதல் நான் க தமிழ் கல்வெட்டுகளை படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து என்ன ஏன்னா என்னுடைய எம்ஃபில்ல இருந்து நான் தமிழ் கல்வெட்டுகளை படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்ப இருந்தே எனக்குள் வந்து ஒரு வேறுபாடு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது எப்ப பார்த்தாலும் இந்த தேவரடியார்களை பற்றி வரும்போதெல்லாம் வந்து சவுத் இந்தியன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் அல்லது ஆன்வல் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் எபிகிராஃபி ஆகட்டும் இவங்க எல்லாமே வந்து டான்சிங் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு தான் குறிப்பிடுவாங்க அதனால எனக்கு வந்து இதுல கேர் தேவரடியாருங்கிற வார்த்தையில கேர்ள்னா ஒரு பர்டிகுலர் வயதை உடைய ஒரு பெண் பெண் குழந்தைன்னு கூட சொல்லலாம் அதற்கான அடையாளம் எதுவுமே இல்லை ரெண்டாவது இவங்க டான்ஸ் தான் ஆனாங்கிறதுக்கான அடையாளம் எதுவுமே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எப்படி இதை சொல்றாங்கிற ஒரு கேள்வி என்னுடைய மனதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நான் ஆராய்ச்சி தொடங்கி அதுல கல்வெட்டுகளை படிக்கும் போதிலிருந்து இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் வந்து நான் இவர்கள் வந்து ஒரு கோயில் பணிப்பெண்கள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இவர்கள் வந்து வெறும் டான்ஸ் மட்டும் ஆடல அப்படிங்கிறது ரெண்டு மூணாவது வந்து இவர்கள் வந்து இது வந்து இந்த தேவரடியாருங்கிறது வந்து அவங்களுடைய தொழிற்பெயர் ப்ரொஃபஷனல் நேம் ஒரு டீச்சர் டாக்டர்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நேம் அவங்களுக்குன்னு பர்சனல் நேம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த பல விஷயங்களை முதல் முறையாக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த இன்டர்நேஷனல் கான்பரன்ஸ்ல நிலை நிறுத்தினேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து நம்மளுடைய சென்னையில் இருக்கின்ற சிபி ராமசுவாமி சென்டரே வந்து ஒரு ஜேர்னல் கொண்டு வர்றாங்க ஹிஸ்டரி அண்ட் கல்ச்சருக்கு ரிலேட்டடா பேர் மறந்து போகுது அதுல கொஞ்சம் நான் என்னுடைய ஆராய்ச்சியை அதிகப்படுத்தி ஆஹ் பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு கட்டுரையாக ஆனால் அது ஆங்கிலத்தில் வந்தது அது ஓரளவு சேர்ந்தது ஒரு மட்டத்தில் சேர்ந்தது ஒரு மட்டத்தில் சேரவில்லை அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வாக்கில் தமிழகத்தில் வந்து ஒரு தேவதாசிங்கிற சொல்லை வைத்து கொண்டு ஒரு விதமான சலசலப்பு ஏற்பட்ட போது ரொம்ப மன வருத்தமாக இருந்துச்சு உண்மையை புரிஞ்சிக்காம இப்படி எல்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு சரி அதையை முன்னிட்டு நான் எழுதுன புத்தகம் வந்துருச்சு ஆனா நான் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தமிழ் சொல் மட்டும் தான் தேவரடியார் இது ஒரு ஒரு சொல் மட்டும் இல்லை அவர்களை வந்து பதியிலார் அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருந்தாங்க தளிச்சேரி பெண்டிகள் அப்படின்னும் சொல்லப்பட்டாங்க ரிஷபத்தளியார் அப்படின்னும் அழைக்கப்பட்டாங்க இந்த மாதிரியான பல பெயர்கள் அவர்களுக்கு இருந்துச்சு பல பெயர்கள் மட்டும் இல்லை இந்த ஒவ்வொரு பெயருக்கு பின்னாண்டியும் வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஹைரார்க்கி இருந்துச்சு இப்ப எப்படி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் ப்ரொஃபசர்னு இருக்கோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஹைரார்க்கி இருந்துச்சு இதெல்லாம் தான் வந்து கல்வெட்டுகளை பேஸ் பண்ணி நான் எழுதுவதற்கு யாருமே கல்வெட்டுகளை பேஸ் பண்ணி எழுதாம ஒரு சொல்லுவாங்க இல்லையா பச்சை கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டா பாக்குறதெல்லாம் பச்சையா தெரியும்னு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அப்ப அந்த ஒழிப்பு இந்த தேவதாசி முறை ஒழிப்பு காலத்தில் அவர்கள் இருந்த நிலையை பயன்படுத்தி அதைதான் நம்ம பார்த்தோம் அதை வச்சுட்டு வந்து இவங்க காலம் பூரா இப்படிதான் இருந்தாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு அதற்காகவே இந்த கல்வெட்டுகளை பேஸ் பண்ணி இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவர்கள் கலைகளுக்கு கலைகளை நிலைநிறுத்துவதற்காக செய்த சேவையை வந்து யாருமே மறுக்க முடியாது நானும் முழு மனதோடு நூறு சதவீதம் அதையெல்லாம் ஏத்துக்கிறேன் அதற்காக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அல்லது அதனுடைய மிச்சமாக இருப்பவர்களையும் நாம் வந்து தேவரடியார் என்று சொல்ல முடியாது அதற்கான காரணத்தையும் சொல்றேன் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட விஜயநகர் காலகட்டத்திலேயே வந்து இவங்களுடைய அந்த ஒரு 
தேவரடியாருங்கிற ஒரு தன்மை போயிடுது ஏன் போயிடுது ஏன் நேற்று கூட நான் வந்து அவங்க நாகரத்னம் மாலை பற்றி சொல்லும் போது சொன்னேன் இப்போ என்னுடைய கல்வெட்டு பற்றிய தலைப்புகள்ல வந்து இன்னும் விரிவாகவே ஒரு கம்பாரிசனோடய நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் எப்படியெல்லாம் வந்து தமிழ் மண்ணில் இருந்த இந்த பதியலார் தேவரடியார் இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு தொடர்பு இருந்துச்சு அதே நேரத்துல மற்ற அண்டை மாநிலங்களில் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற ராஜஸ்தான்ல காஷ்மீர்ல எல்லாம் இவங்க வந்து எப்படி வித்தியாசப்பட்டு போனாங்க அப்படிங்கறது தான் நான் சொல்லுவேன் ஒருவேளை என்னுடைய இந்த சினிமா டேரக்டர் எல்லாம் கேட்பாங்களே என்ன கதை என்ன ஒரு லைன்ல சொல்லுன்னு கேட்பாங்களாம் எனக்கு தெரியாது நான் அப்ரோச் பண்ணது இல்லை அந்த மாதிரி நீங்க யாராச்சும் வந்து என்னுடைய டாக்கோட மெயின் தீம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா என்னுடைய புக்குக்கும் அந்த அந்த ஒரு தீம் இருந்துச்சு ஒரு வரியில சொல்லணும்னா தமிழகத்தில் வாழ்ந்த தேவரடியா தளிச்சேரி பெண்டிகள் இவர்கள் எல்லாரும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழாம் பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரையிலும் தேவரடியார்கள் அவர்களுக்கும் பாலியல் தொழிலுக்கும் தொடர்பு கிடையாது பரத்தமை தொழில் செய்யவில்லை ஆனால் அதன் பின் வந்தவர் ஆனா அதே நேரத்துல கண்டெம்பரரியில இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிறவர்கள் தேவதாசிகளாக தான் வாழ்ந்தாங்க அதே நேரத்தில் இந்த காலத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய தேவரடியார்களும் தேவதாசிகளாகத்தான் மாறவிய மாறினாங்க அதுக்கான காரணங்கள் பலது இருக்கலாம் ஆனா உண்மை இதுதான் அதனால வந்து நம்ம அவங்களை கொண்டாடலாம் ஆனா அவர்களை தேவரடியார்னு இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்களையோ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்களையோ சொல்லுவது வந்து எந்த ரெக்கார்டுலயும் இல்லாதப்போ அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லுதல் தகுமா அப்படிங்கறத ஒரு கேள்வியா நான் இங்க வைக்கிறேன் இந்த இதோடு வந்து நான் உங்களுக்கு என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி தமிழகத்தில் இருந்தவர்கள் வந்து வேறுபட்டிருந்தார்கள் மற்ற மாநிலத்தில் இருந்தவர்களை காட்டிலும் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பாரிசனோட எடுத்துட்டு போறேன் முதல் கல்வெட்டு வந்து நேத்தே இந்த பேச்சுக்கள் வரும்போது நேற்று தான் வெண்ணிலா அவர்கள் பதிவிட்டார்கள் நினைக்கிறேன் எனக்கு நினைவு இல்லை சரியா ஆனா முதல் கல்வெட்டு வந்து அசோகர் காலத்துல கிபி கிமு நான்காம் நூற்றாண்டுல மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற ராஜ்கர் குகைகள்ல ஒரு இடத்துல கிடைக்குது அதுல இருக்கின்ற தகவல் என்னன்னாக்கா அஹ் சுதானுகா என்னும் ஒரு தேவதாசி பெண்களுக்கான இந்த ஓய்விடத்தை அமைத்தார் இதுதான் அதுல இருக்கு ஆனா இந்த வார்த்தை தேவதாசி அப்படிங்கிற அந்த தோற்றம் அந்த வார்த்தையின் தோற்றம் அந்த அமைப்பின் தோற்றம் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய தோற்றமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் தேவன்னா தெய்வம் அப்படின்னு எப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ராமாயணத்தை படித்தவர்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு உண்டு ராமாயண காலகட்டங்கள்ல வந்து ராமாயண புத்தகத்திலும் சரி அஹ் வால்மீகின் ராமாயணம் கம்பராமாயணம் நான் படிச்சதில்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில அதுல எல்லாமே கூட வந்து உங்களுக்கு அஹ் வானர் வில்லர் அசுரன் தேவர் இவர்கள் எல்லாம் இனங்களாக தான் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் இது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபைட்டா தான் நான் இதை பாக்குறேன் அந்த பொதுவாக தமிழகத்தில் வாழ்கின்ற எல்லாருக்குமே தெரியும் அஹ் புராண கதைகளும் அப்புறம் இந்த அமிர்தம் கடைதலும் அதுல அசுரர்கள் இறந்து போவதும் அஹ் தேவர்கள் வந்து ஒரு எட்டர்னல் லைஃப் அழிவே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு வருவதும் அந்த மாதிரி அந்த அந்த தேவர் இனம் வந்து பொலிட்டிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து அரசியல் ரீதியாக ஏற்படுத்தி கொண்ட வெற்றியும் அந்த பலத்தையும் தான் அவர்களை வந்து தெய்வங்களாக மாற்றிவிட்டது அங்கிருந்து தான் அவங்களுக்கு தெய்வம்னா கடவுள் அப்படின்னோ தேவ அந்த தேவ இந்திரனை கூட தேவன் சொல்லுவாங்க ஆனா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அவருக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறது அதனால அந்த தேவதாசி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கே பொருள் வந்து தெய்வத்துக்கான தாசினா அந்த தெய்வம் யாருன்னா அந்த தேவர் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தேவர் குலம்னு நான் சொல்லலை இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தொடர்பு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு இனம் பொலிட்டிக்கல் பவர் வந்த பிறகு அவர்கள் வந்து அமிர்தம் குடித்து அவர்கள் பர்மனன்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது எட்டானல் ஆயிட்டாங்க இறப்பில்லாதவர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய பவர் கண்டினியூஷனோட தான் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குது அதனால அந்த அமைப்பு அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிக்கப்படும் பொழுதே இந்த தேவர்களுக்கு பரத்தமை தொழிலோடு இணைப்பே தான் பொருள் சொல்லப்பட்டது இதனுடைய மிச்சங்களாக நீங்க கல்வெட்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் முதல் கல்வெட்டே அவங்கள தேவதாசின்னு தான் சொல்லுது வேற எந்த சொல்லுலையுமே சொல்லல தமிழகம் மட்டுமே வித்தியாசப்பட்டு போகுது அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து கவுட்டிலேரும் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் அவங்கள வந்து நீங்க நூல் நூக்குற வேலையில வச்சுக்கல
நெசவு நேர வேலையில வச்சுக்கலாம்னு புத்தர் காலத்திய புராணங்கள் வந்து இவங்களை ஒரு விதமான அடிமைகளாக சொல்லுது நீங்க கல்வெட்டுன்னு எக்ஸாக்டா நீங்க வந்தீங்கன்னா இவர்கள் வந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும்னா ராஜஸ்தான்ல வந்து இவங்களை வந்து பொது பெண்டிர் என்கின்ற ஒரு பொருளுடைய கணிகை கணிகைன்னு நம்ம தான் தமிழ் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் கொடுக்குறோம் கணிகா அப்படின்னு தான் அவங்க ரெஃபர் பண்றாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொது பெண்டிர் பொது பெண்டிர்னா நமக்கு தெரியும் விலை மாதுதான் வேற ஒண்ணுமே அதுல ஒரு மாறுபட்ட கருத்தே இல்லை ஆனா ஒரு ஏழாம் எட்டாம் நூற்றாண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கர்நாடகா இன்றைய ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த பகுதிகள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெயர் வந்து விலாசினி விலாசினி தான் என்ன பொருள் அழகான பொண்ணு இதே கர்நாடகால ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்கள சூழ ஏறுங்கிறாங்க சூழ ஏறுனா என்ன கோயில்லையும் வேலை செய்வாங்க பரத்தமை தொழிலும் செய்வாங்க இந்த பேசுல தான் நாகரத்னமாலை பற்றி சொல்லும் போது நான் என்னுடைய கூடுதல் தகவலை பதிவு செஞ்ச நேத்து கேரளால வந்து அது அதே தான் அதே தான் சூழையர் அப்படின்னே சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் கர்நாடகால வந்து இவங்களை சாணின்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த சாணி என்பவர்கள் வந்து மொத்தமாவே பரத்தமை தொழில் செய்பவர்கள் ஆனால் கோயில் பணி செய்தார்கள் பலவிதமான வேறுபாடுகளை நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது காஷ்மீர்ல கூட வந்து காஷ்மீர் ராஜா வந்து ஒரு கோயிலுக்கு ரெண்டு பெண்களை தானமாக கொடுக்குறாரு கொடுக்கும் போது அதுல ஒரு பெண் வந்து நர்த்தகி ஒரு பெண் வந்து சாதாரண பெண் அப்போ அங்கேயும் கூட என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நர்த்தகி வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க இந்த சாதாரண பெண் வந்து காவல் காக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு நேத்து வெண்ணிலா பேசும்போது நிறைய சொன்னாங்க பெண்கள் வந்து எப்படி அணுக்கியரா இருந்தாங்க வேலை பண்ணாங்க காவலாளிகளா இருந்தாங்க அப்படின்னு அதனுடைய மிச்சத்துவத்தை வந்து நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா பல கோயில்கள்ல வந்து இந்த காவல் தெய்வம் இந்த பச்சாய் பேச்சாயின்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க வெளியில பெரிய சிலைகள் ரெண்டு நிறுத்திருப்பாங்க அதுதான் காவல் தெய்வம் அங்கெல்லாம் வந்து பெண்கள் நேரடியாக இருந்து காவல் செய்துதான் பிற்காலத்தில் அவர்களை எல்லாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி அங்க வந்து சிலைகளாக வச்சு வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப என்னுடைய கருத்து இவர்கள் தமிழகத்தில் மட்டும் பாலியல் தொழில் செய்யவில்லை அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா ஆஹ் ஒரு காலகட்டமும் இருக்கு ஆஹ் வரலாறுல நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ரெண்டும் வேணும்னு அந்த இடம் என்பது தமிழகம் டைம்ங்கிறது வந்து ஆஹ் இவங்க ஆரம்ப அது ஒரு ஏழாம் நூற்றாண்டுனே வச்சுக்கோங்களேன் ஏழாம் நூற்றாண்டுல இருந்து கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு விஜயநகர் காலகட்டம் வரையிலும் ஒரு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரையிலும் கூட வச்சுக்கோங்க அதற்கு மேல் அவர்கள் மற்ற பகுதியில் இருந்த தேவதாசிகளை போலவே தான் இவர்களும் தேவதாசியாக மாறினார்கள் அதற்கான காரணங்கள் வேறு இப்ப நம்ம அதை பத்தி போக வேணாம் கல்வெட்டுல இவங்களை என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் சோ இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான பெயர்களை பல நம்மளுடைய அண்டை மாநிலங்கள்ல எல்லாம் குறிப்பிடும் போது தமிழகத்தில் மட்டுமே பாண்டிய கல்வெட்டுகளில் பதியிலார் அந்த பதியிலாருக்கு அவர்கள் வந்து கணவனை இல்லாதவர்கள் அல்லது திருமணம் செய்து கொள்ளாதவர்கள் ஏற்றுக்கலாம் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல உங்களுக்கு வந்து சமணம் பௌத்தம் ரெண்டும் வந்துருச்சு இந்த சமணத்துல எல்லாம் சமண துறவிகள் ஆல்ரெடி இருக்கிறாங்க அவங்க டீச்சர்ஸா இருக்கிறாங்க ஐநூறு மாணவர்களை கொண்ட ஒரு சமண துறவி ஒரு சமண டீச்சர் இன்னொரு ஆண் சமண துறவியோடு போட்டி போடுறாரு அதே மாதிரி ஒரு பௌத்த கதைகளை எல்லாம் நீங்க எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி இளம் வயதிலேயே ரெண்டு பேரும் துறவரம் மேற்கொள்றாங்க அப்ப அவங்களுடைய ஒரு கஷ்டம் வந்து பொருள் சேர்க்கக்கூடாது அஹ் அவங்களுடைய பழக்கம் ஆஹ் யார்கிட்டயாவது வந்து அந்த பிச்சை வாங்கி தான் தானம் வாங்கி தான் சாப்பிடணும் அந்த நேரத்துக்கு வாங்கி சாப்பிடணும் அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து அஹ் தங்கையோ அக்காவோ சகோதரி வந்து தன்னுடைய சகோதரன் கிட்ட ரெண்டு பேருமே துறவிகள் சகோதரன் கிட்ட சொல்றா என்னால வந்து போய் இந்த தானம் வாங்க முடியல என்ன மக்கள் வந்து ரொம்ப அப்யூசிவ் மொழி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த சகோதரன் வந்து துறவன் ஆன பிறகும் கூட சரி உனக்காக நானே வாங்கிட்டேன்னு சொல்றான் இதை வந்து தன்னுடைய ஒரு நண்பர் ஒரு சக துறவியோடு ஷேர் பண்றாரு அவர் அப்படிதான் ஒரு கண்டெக்ஸ்ட் வருது நமக்கு இது ஒரு இலக்கியத்தில் வருகிறது அதனால சமுதாயம் வந்து இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் பெண்களை வந்து அவர்கள் எந்த நிலைக்கு போனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு இதாவே பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க ஒருவேளை இதையெல்லாம் நம்முடைய மன்னர்களின் மனதில் தோன்றி இருக்கலாம் நீங்க கேட்கலாம் அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த தேவதாசி முறையை அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் என்ன ஏற்பட்டது இவர்கள் தமிழ் மன்னர்கள் தானே ஆனா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேலை செய்யறவங்க சாதாரணமா நம்ம குடும்பங்கள்ல கூட வந்து 
மாற்று கருத்துக்கள் அல்லது எந்த விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து அடிப்படையாக மாற்ற முடியாது சில விஷயங்கள்ல நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிதான் போகணும் அப்பதான் ஒரு அமைதி இருக்கும் அமைதி இருந்தால் தான் முன்னேற்றம் வரும் இப்போ அதையே வந்து ஒரு மன்னனுடைய லெவல்ல வச்சு நீங்க பாருங்க மன்னனோட லெவல்ல நீங்க பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு நல்லவே தெரியும் இது வந்து பாசிபிள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு மன்னன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை வந்து மாற்ற முடியாது அதுதான் கலப்பிரர்கள் எல்லாம் வந்து சில நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் பாண்டியர்களும் வந்து பதியிலார் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறார்கள் கோயில் பணிப்புகளாக வைத்தார் இதை வந்து கோயிலிலும் பணி செய் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களோ பண்ணிக்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் ஆபீஸ் போய் வேலை செய்யற மாதிரி அன்னைக்கு அவங்க அரண்மனையிலும் பெண்கள் வேலை செஞ்சாங்க கோயிலையும் வேலை செஞ்சாங்க இது ஒரு அடிப்படையான புரிதல் இது நமக்கு தேவை சோ இப்ப என்னுடைய கருத்தை வைக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு அஞ்சாறு முக்கியமான பாயிண்ட் வைக்கிறேன் புத்தகத்தில் வேற மாதிரி எழுதியிருக்கேன் சாப்டர் செஷன் வேற இந்த ஒரு ஒரு மணி நேர பேச்சுக்காக வந்து ஒரு ஐந்தாறு கருத்துக்களை வைக்கிறேன் ஒன்னு தமிழகத்தில் எப்படி அழைக்கப்பட்டார்கள் அண்டை மாநிலங்களில் எப்படி அழைக்கப்பட்டார்கள் இரண்டாவது எந்தெந்த தளத்தில் இருந்தெல்லாம் தேவரடியார்களாக வந்தார்கள் அது நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குது மூணாவது அவங்களுக்கு குடும்பம் இருந்துச்சா இல்லையா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்களா இல்லையா நாலாவது அவங்க என்னென்ன பணியெல்லாம் செஞ்சாங்க வெறும் டான்ஸ் மட்டும்தான் ஆடினாங்களா அப்படிங்கிற அந்த அதை பற்றியது இன்னொன்னு வந்து அவங்களுக்கு இருந்த எந்த வேலைக்கு போனாலும் ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா நம்ம எல்லாம் கூட சைன் பண்றோம் பாருங்க அக்ரிமெண்ட் வந்து நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோடு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பொருளாதாரம் சமூகம் அவங்களே பொருளாதார நிலை எப்படி இருந்துச்சு சமூகம் அவர்களை எப்படி பார்த்தது இந்த ஒரு சப் டைட்டில்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வகையில வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்டா நம்ம பார்த்தோம்னாக்க நான் கடைசியா சொல் நான் முதல்ல சொன்ன அந்த ஒரு வரிக்கும் இதற்கும் இருக்கின்ற தொடர்பு உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் சரி பெயர் தான் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி விலாசனின் கூப்பிட்டாங்க மற்ற நாள் மத்த மா ராஜஸ்தான்ல இருந்து கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா இதெல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் அப்படியெல்லாம் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆனா நம்மளுடைய தமிழ் மண்ணில் மட்டும் நீங்க வந்து ஒரு ஜாதிய பார்க்க முடியாது அஹ் எந்த குலத்தில இருந்து வந்தாங்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியாது இவர்களுக்கு வந்து இவர்களை வந்து தளிச்சேரி பண்டிகள் தளிச்சேரி பண்டிகள் தளிங்கிறது தளி சேரி சேரி வந்து இன்னைக்கு சென்சல் நீங்க எடுத்துக்கவே முடியாது சேர்ந்து வாழ்கின்ற இடம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள்ல தான் அன்னைக்கு வந்து அதை பயன்படுத்தினாங்க அதனால வந்து தளிங்கிறது வந்து கல்லு செங்கல்லால் இருந்த கோயில்கள் வந்து கற்களால் கட்டப்படும் போது அதுதான் தளி அந்த தளி சேரி அந்த கோயிலை தொடர்புடைய பகுதி சேர்ந்து வாழ்ந்த பெண்கள் கோயில் பணி செய்கின்ற பெண்கள் அப்படின்னா வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பதியிலார் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் தேவர் அடியார் அடியாருங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து நீங்க பொருள் தேடினீங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு டிசைபிள் ஒரு ஃபாலோயர் அந்த பொருள்ல தான் வந்து அஹ் அடியாருங்கிற வார்த்தை இது வந்து பக்தி காலகட்டம் ஆறாம் ஏழாம் நூற்றாண்டு எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய நம்ம தான் முதல்ல இந்த பக்திங்கிறதையும் பக்தியில ஜாதி மதம் கிடையாது எல்லாருமே வரலாம் ஒரு கண்ணப்பனும் வரலாம் ஒரு அடிமையும் வரலாம் ஒரு ப சாரி ஒரு இன்றைக்கு நம்ம வந்து அதை வந்து நிறைய டிவிஷன்ஸ்ல வச்சிருக்கோம் அன்றைய லெவல்ல அப்படி இல்லை ஒரு பறை அடிப்பவனும் வரலாம் ஒரு புலையனும் வரலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கிறவனும் வரலாம் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறோம் நம்மளுடைய பக்தி காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்துல தான் இந்த கோயில்களும் கோயிலை சார்ந்து இந்த கோயில்களில் பணி செய்கின்ற பெண்களும் வர்றாங்க அதனால இவங்களையும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த கம்ப இதுல பாத்துக்கணும் அப்படி பார்க்கும் போது இவங்களுக்கு வந்து பலவேறு பெயர் அந்த தளிச்சேரி பெண்டுகள் ரிஷப தளியார் ரிஷப தளியார்ங்கிறது வந்து ரிஷபம்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் காளை காளை வந்து யாருக்கு வாகனம் சிவனுக்கு சிவன் கோயில் வேலை செய்யறவர்கள் ரிஷப தளியார் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு பல்வேறு பெயர்கள் இருந்தது இந்த பல்வேறு பெயர்களை வச்சு நீங்க வந்து அவங்க ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியாது இது எல்லாமே அவங்களுடைய ஹயராக்கியை குறிக்குது அது வந்து பின்னால நமக்கு விஜயநகர் காலகட்டத்துல அந்த ஹயராக்கி என்னங்கிறது நமக்கு தெளிவா தெரியுது அதனால வந்து இந்த தேவரடியார் தேவர் மகளார் அப்படிங்கிற சொல் வந்து சொல்லாடல் வந்து கல்வெட்டுகளில் நமக்கு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த முதல் முதல்ல நம்மளுடைய தமிழ் கல்வெட்டில் அஹ் ராஜராஜனுடைய காலத்தில் வருது அதுவே அந்த ராஜராஜனுடைய காலத்து கல்வெட்டு வந்து அந்த கோயில் பெருவுடையார் கோயிலை இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில வந்து அவர் நிர்மாணிக்கும் போது கடைசியா அவருடைய கிட்டத்தட்ட அவருடைய ஆயுள் காலத்தின் கடைசி ஆட்சி ஆண்டுகளில் செய்யப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் அதுலதான் நமக்கு தெரியுது தொள்ளாயிரம் பேரை வைக்கிறாரு நானூறு பெண்கள் ஐநூறு ஆண்கள் அப்போ அதுல தேவரடியார சேர்த்துறாரு 
இதை வச்சுதான் நிறைய பேர் பேசுவாங்க ஆனா ஆஹ் அதுல இருந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வருது இது வந்து எப்படி இவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டாங்கிற ஒரு கிளாரிபிகேஷனுக்காக நாமும் அதே சமகாலத்தில் அண்டை பகுதிகளில் வாழ்ந்த ஏன் ராஜராஜனுடைய ஆட்சியும் அவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியுமே மிகப்பெரிய பகுதி அப்போ கேரளாவும் இவர் கையிலதான் வருது பாண்டிய நாட்டின் பகுதியும் இவர்கிட்ட வருது சில பகுதிகள் ஆந்திராவின் பகுதியும் இவர்கிட்ட இருக்கு இவர்கிட்டயே கர்நாடகத்தின் சில பகுதியும் இருக்கு அதை தாண்டி இன்றைய ஸ்ரீலங்காவின் பகுதியும் இருக்கு ஆனாலும் கூட அங்கிருக்கின்ற சமகாலத்திய கல்வெட்டுகளில் இந்த பெயர் இல்லை அதனாலதான் வந்து தமிழ்ல சொல்லப்பட்ட இவர் மட்டும் வித்தியாசப்படுறாங்க ஏன்னா ஒருவேளை அவரால வந்து எல்லா இடத்துலயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாம போயிருக்காங்க இது ஒரு கேள்வியே வந்துச்சு ஏன் அவ்வளவு பெரிய மன்னர் வந்து தன் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் சுருகிக்கிட்டாரு ஏன்னா இது ஒண்ணு அவருடைய ஆட்சியின் கடைசி பகுதியில வருது ரெண்டாவது அது இயலாமலும் போயிருக்கலாம் அங்க இருக்கிற பழக்கங்களை மாற்ற விரும்பாமலும் இருந்திருக்கலாம் அதுவும் இருக்கலாம் சோ இந்த இதுல வந்து ராஜராஜன் அஸ் அ பர்சனாலிட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பல விஷயங்களை ரொம்ப யோசிச்சு ஒரு பெரிய லாங் விஷன் ரொம்ப காலத்துக்கான விஷனோடு எல்லா விஷயங்களையும் பிளான் பண்ணிருப்பார் அந்த மாதிரி நினைச்சு நாளை ஒரு நாள் நாளை ஒரு நாள் என்ன அவருடைய சமகாலத்திலேயே மற்ற பகுதிகள்ல எல்லாம் வந்து இந்த பெண்கள் எப்படி தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள்ங்கிறத அவர் கண் கூட தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருந்து தன்னுடைய பகுதியில் இருக்கின்ற இவர்களையை வந்து எப்படி நம்ம செம்மையா வைக்கிறது அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் என்னுடைய அனுமானம்தான் அதற்கான சான்றுகள் கேட்டீங்கன்னா இல்ல அப்படி ஒருவேளை அப்படியெல்லாம் யோசிச்சுதான் வந்து தேவர் அடியார் தேவர் மகளார் இந்த ரெண்டு பேரை அவர் கொடுக்குறாரு தேவர் மகளார்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து அதுல வேற இன்டர்பிரிட்டேஷனே சொல்ல முடியாது மகள்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுப்பீங்க கொடுக்கவே முடியாது அப்ப அடியாருங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறோம் பக்தி காலம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நமக்கு நிறைய வந்து அடியாருக்கு அடியார் அடியாருக்கு நல்லார் தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் அப்படியெல்லாம் நம் அந்த அடியாருங்கிற சொல் வந்து பயன்பட்டு வருது அப்போ அவங்கள வந்து ஒரு சரியான ஆஹ் ஃபாலோயர் டிசைபிள் அப்படிதான் எடுத்துக்க முடியுமே தவிர இன்றைய அரசியல் அடியாட்களை பற்றி நாம் பேசவே முடியாது பொருள் வேற மாதிரி போயிடும் ஒண்ணு இப்ப ரெண்டாவது வந்து இதுல யார் யார் வந்தாங்க யார் யார் வந்தாங்கன்னா எந்த எந்த தளத்தில் இருந்த மக்கள் இந்த கோயில் பணியில் தேவரடியார்களாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு நம்ம சொல்லணும்னாக்கா ஒரு நல்ல உதாரணம் வந்து ராஜராஜனின் மனைவியே தன்னை கோயிலின் பணிப்பெண்ணாக தேவரடியாராக தேவர் மகளாராக குறிப்பிடுகிறார் நான் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஆஹ் என்னுடைய புத்தகத்துல வந்து பிராக்கெட்ல அந்த இந்த மாதிரி முக்கியமான கல்வெட்டுகளுக்கெல்லாம் பிராக்கெட்ல அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே போவேன் போயிருக்கேன் அதை நீங்க புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் அதை தாண்டி அவர் மட்டுமா இல்ல சிற்றரசர்கள்ல சேர மன்னருடைய அவர் இவர் கீழே சிற்றரசரா இருந்தவர் அவருடைய குடும்ப பெண்களை கொண்டு வந்து அவங்களும் வந்திருக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ராஜராஜனுடைய படைப்பிரிவை வில் படைப்பிரிவை சார்ந்த ஒரு தலைவன் அந்த தலைவன் வந்து அவன் பேர் வந்து அச்சப்பிடாரன் கணபதி அவன் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த ரெண்டு பெண்களை வந்து இந்த பணியில் கொண்டு வந்து விடுறார் அதுக்கப்புறம் வயலூர்ல இருந்து வயலூர்ல இன்னைக்கும் இருக்கு தொடர்ந்து ஆடுறாங்க முதிர பிடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தமிழக மக்களுக்கு நல்லவே தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த வய அந்த வயலூர்ல வந்து ஆஹ் ஒரு கல்வெட்டு கிடைக்குது அதுவும் சோழர் காலத்திய கல்வெட்டு மத்தியஸ்தர் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையில இருக்கிறவர் இவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபசர் சுப்ராயல் நல்லாவே சொல்லுவாரு மத்தியஸ்தர் என்பவர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நீதி அரசருக்கு சமமானவர் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையில எழுதியிருப்பார் அதனால அந்த மத்தியஸ்தர் என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு வந்து திருமணத்தின் போது வந்து மேபி அந்த வரதட்சணையின் ஒரு பகுதியாக சில அடிமைகளை கொடுக்கும் பழக்கம் இருந்திருக்கும் போல இருக்கு அந்த அப்படி கொடுக்கப்பட்ட அடிமைகளில் பெண் அடிமைகள் அதெல்லாம் நீங்க சினிமாக்கள்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க அதனுடைய விட்டக்குறை தொட்டுக்கரை எல்லாம் கூட இருக்கும் கல்யாணமாய் பொண்ணு போகும்போது இங்கு பழக்கப்பட்ட பொருட்களை மட்டும் இப்போ நம்ம புதுசா வாங்கி கொடுக்குறோம் அது இல்ல அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு துணையா இருக்கணும் அவங்க தனிமையா ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு இங்கிருந்து அவங்களுக்குன்னு வேலை செஞ்சவங்களையும் சேர்த்தி அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி இவருக்கும் கிடைக்குது 
அப்படி கிடைத்த அடிமைகளில் இரண்டு அடிமைகளை கொண்டு வந்து வயலூர் கோயிலுக்கு அவர் வந்து தானமா கொடுக்கிறார் இது மட்டும் இல்லாமல் மன்னர் ரெக்ரூட் பண்ணது ஒண்ணு இந்த மாதிரி சிற்றரசர்கள் குடும்பத்தில் இருந்தும் பலதரப்பட்ட குடும்பங்களில் இருந்தும் பொதுமக்களும் வந்து தன்னைத்தானே இதில் வந்து தேவதாசி சாரி தேவரடியார்களாக ஈடுபடுத்தி கொண்டார்கள் இது மட்டும் இல்லாம பஞ்சகாலம் பிற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஏதோ ஒரு பெரிய பஞ்சம் வந்திருக்கும் எனக்குன்னு எனக்கு படுது அந்த காலகட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா குடும்பம் குடும்பமா வந்து தன்னைத்தானே கோயிலுக்கு இருப்பாங்க எனக்கு அது நினைச்சா ஒரு வகையில பரவாயில்ல இப்ப எல்லாம் வேற வழி இல்லாம சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு அவுட்லெட் இருந்திருக்கு அப்படின்னா எனக்கு தோணும் அந்த குடும்பம் குடும்பமாக தன்னைத்தானே அஹ் பைசா வித்துக்கிறாங்க நான் வந்து கோயில் பணியாளரா வேலை செய்யறேன் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர்களில் பலரையும் அதுல பாருங்க ஆண்களும் இருக்காங்க பெண்களும் இருக்காங்க இந்த தே கோயில் பணி செய்கிறவங்களுக்கு தன்னை தானே அர்ப்பணிச்சு கிட்டவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் நீங்க கல்வெட்டுல படிக்கும் போது ஒண்ணு பார்க்கலாம் அது என்னன்னா நக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னொற்று இருக்கும் அவங்களோட பெயருக்கு முன்னாடி நக்கன்னா உங்களுக்கு சிவன் கோயில் சிவனின் ஒரு பெயருங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆஹ் அதுல வந்து எப்படின்னா அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி பால் வேறுபாடு இல்லாமல் இந்த நக்கன் அப்படிங்கிற முன்னொற்று அவர்கள் பெயர்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே வரும் அவங்களுடைய இயர் பெயர் வரும் அப்புறம் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் பெயர் வரும் அவங்களுடைய இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கோயிலோட பெயர் வரும் அல்லது அப்பதான் சேர்ந்தாங்கன்னா அது வரும் எல்லாமே வரும் அவங்க யார் கொண்டாந்து விட்டாங்க என்னங்கிற அந்த விளக்கங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரியான முன்னொற்றோடு அவர்கள் வந்து வழங்கப்பட்டாங்க மக்கள் தன்னைத்தானே வித்துக்கும் போது நமக்கு வந்து பல கல்வெட்டுகள்ல வந்து நமக்கு கிளியரா தெரியுது அந்த நேரத்திலேயே அவங்கள ஒரு ரெக்கார்டு வச்சு மெயின்டைன் பண்ணி இன்னார் இவ்வளவுக்கு இந்த குடும்பத்துல இத்தனை பேரு இவ்வளவு விலைக்கு வாங்கப்பட்டார்கள் அங்க வாங்கின உடனே முதிரை குத்துறாங்க முதிரை குத்துறதை பத்தி நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் இது வந்து ஒரு சாதாரண ஐடென்டிட்டி அதனால வேண்டாம் இந்த வகைகளிலையும் மக்கள் வந்து தன்னைத்தானே பைசாக்கு வித்துக்கிட்டும் கோயிலுக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க ஆனா தேவரடியார் மன்னனால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தேவரடியாரும் ஒரு பதியிலாரும் தன்னைத்தானே விற்றுக்கொண்ட இந்த பெண்கள் கோயில் பணிக்காக தன்னைத்தானே விற்றுக்கொண்ட ஆண்கள் பெண்கள் ஒரு கல்வெட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க அதுல மூணு தலைமுறை இருக்கும் பாட்டி அம்மா அப்போ ஒரு சாதாரணமா என்னதான் சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்ணா கூட அந்த பாட்டிக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாற்பது வயசாச்சும் இருக்கும் அப்போ எல்லா வகையான வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் பால் வித்தியாசம் இல்லாமல் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லா வயதினரும் கோயிலில் பணி செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னாக்கா அவங்க எல் அவங்கள வந்து நீங்க இந்த பாலியல் தொழிலோடு பரத்தமை தொழிலோடு தொடர்பு படுத்தவே முடியாது இது ஒரு விளக்கமாக என்னுடைய புத்தகத்திலும் வைக்கிறேன் உங்களுக்கும் நான் சொல்றேன் ஏன்னா பலதர தட்டுகளில் இருந்து வந்திருக்கிறாங்க நீங்க வந்து ராஜராஜன் வந்து ஒரு பரத்தையை திருமணம் செய்து கொண்டார் அல்லது கோயில் பெண்ணு தேவரடியாரை திருமணம் செய்து கொண்டாருன்னா ரைட் புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க விட்டுருப்பாங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது அவருடைய மனைவி வந்து தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா அது ராஜராஜனின் கடைசி கால கல்வெட்டுகள்ல தான் அதுவும் வருது மூணாவது விஷயம் வந்து குடும்பம் பெரும்பாலும் நம்ம பத்தொன்பது இருபது இந்த இல்லை இன்னைக்கு மிச்சமா இருக்கிற இந்த ஒழிப்புக்கு அப்புறமும் இருக்கின்ற சட்ட ரீதியாக தானே ஒழிஞ்சிருக்கு இருக்கின்ற இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இருக்கின்ற இந்த தேவதாசிகளுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை கிடையாது கோயிலுக்கு பொட்டு கட்டுறதுன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க இந்த காலகட்ட நான் சொல்ற இந்த சோழர்கள் காலகட்டத்திலும் பாண்டியர்களின் காலகட்டத்திலும் இவர்களுக்கு இந்த பொட்டு கட்டுற விஷயமே கிடையாது அதற்கான சடங்கே கிடையாது சடங்கு தேவரடியாரா வந்தாங்கன்னா ஆஹ் ஒரு சில சடங்குகளை சொல்லலாம் ஒண்ணு அவங்கள ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குவாங்க முதரை குத்திருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அவங்கள சொல்லும் போதே வந்து இவங்க இந்த பணிக்காக நியமிக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு அவங்களுடைய பெயரோடு சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கான சன்மானத்தையும் குடிச்சிருவாங்க ஆஹ் ராஜராஜன் மட்டும் அந்த தஞ்சாவூர்ல அந்த பெண்களை வைக்கும் போது அஹ் அவங்களுக்கான கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸ் இந்த தெருவுல அவங்க ஒவ்வொருத்தருடைய பெயரையும் சொல்லி அவங்க முன்னாடி எந்த கோயில இருந்தாங்கிறதையும் சொல்லி ஆஹ் அவர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பாரு அதை கூட ஒரு கேள்வியாக வச்சாங்க ஆஹ் ஆண் மக்களுக்கு எல்லாம் குவார்டர்ஸ் கொடுக்காதப்போ இந்த பெண் தேவரடியார்களை மட்டும் அவர் ஏன் கதவு எண்ணோடு பெயரோடு தெரியப்படுத்தினார் அதாவது ஒருவேளை மக்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்க பரத்தமை தொழில் செய்தார்களோ அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல கேட்டாங்க அப்படி கிடையாது நான் எப்படி பாக்குறேன்னா அவங்களுக்கு தேவரடியார் தேவர் மகளார்னு பெயர் கொடுத்த ஒரு மன்னன் 
பக்கத்துல தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ராஜ்யத்திலேயே நடக்கின்ற சுரண்டல்களையும் அந்நியாயங்களையும் பார்க்கிறார் அவனால் முழுமையாக தட தடுக்க முடியவில்லை மாற்ற முடியவில்லை ஆனால் தன்னுடைய ஏற்பாடில் தன்னுடைய தலைநகரில் நடக்கின்ற இந்த தமிழக மண்ணில் இப்படி ஒரு அநியாயம் நடக்கக்கூடாது நினைச்சு அவங்களுக்கு வந்து குவார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா அந்த குடும்பம்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் இவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரும் கல்யாணம் பண்றது இல்ல பண்ணவும் முடியாது பொட்டு கட்டியாச்சுன்னா அவங்களுக்கு வேற யாரும் அவங்க வந்து சட்டப்படி அந்த பொட்டு கட்டுதலின் முறைப்படி அவர்கள் வந்து யா எந்த ஆணோடு வேண்டுமானாலும் ஆஹ் உடல் ஒரு வைத்துக் கொள்ளலாமே தவிர அவர்களுக்கு என்று அவர்கள் யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது அவர்களுக்கான குடும்ப வாழ்க்கை கிடையாது ஆல்ரெடி குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களா அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி அம்மா அப்பா எல்லாரையும் பாத்துக்கணும் அவங்க பிள்ளைங்களை பாத்துக்கணும் இதுதான் வேலை ஆனா நம்ம பாக்குற சோழ காலத்துல இருக்கிற கல்வெட்டுகள்ல அப்படி இல்லை ஒரு பெண் வந்து ப்ரொஃபஷனலா அவ தேவரடியாரா இருக்கிறா இதுக்கான ஒரு உதாரணம் சொல்ல திருவள்ளத்தில் இருக்கிற ஒரு கல்வெட்டையே நான் சொல்லுவேன் அந்த பெண் வந்து ஆல்ரெடி அங்க ப்ரொஃபஷனா தேவரடியாரா வேலை பண்றாங்க அவங்க வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு கண்டினியூ பண்றாங்க திருமணமான பெண்ணும் நான் தான் உங்களுக்கு ராஜராஜன் மனைவியை உதாரணமா சொல்லிட்டேன் இதுல புதுசாகவும் நுழையறாங்க ஆக இந்த திருமணத்திற்கும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் இந்த செய்கின்ற இந்த வேல் பணிக்கும் கோயில் பணிக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை தடையும் இல்லை என்கிறத நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய கணவன்மார்களின் பெயரும் நமக்கு கிடைக்கிறது அவங்க என்ன வேலை செஞ்சாங்கன்னு கிடைக்குது அவங்களுடைய குழந்தைங்களோட பேரும் கிடைக்குது பொண்ணுங்க பேரும் இருக்கு பசங்க பேரும் இருக்கு ஆஹ் அது வந்து சமுதாயத்தில் அவங்களுடைய கன்சிடரேஷன் வரும்போது சொல்றேன் ஆனா ஒரு தனிப்பட்ட முறையில சொல்லணும்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய அப்பா பேர் எடுத்துக்கிறத விட தன்னுடைய அம்மா பெயரை சொல்லி தன்னை முன்னிலை நிறுத்துவது இனிஷியல் இப்ப போடுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் சொல்றதான் வந்து ஒரு சமுதாயத்தின் பெருமையாக நினைத்திருப்பார்கள் நினைக்கிறேன் நான் இவங்க மட்டும் இல்ல ஆஹ் அரண்மனைக்குள்ள வேலை செய்யற பெண்களுடைய குழந்தைகளும் அப்படிதான் செய்யறாங்க சோ அது ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸா தான் நம்ம அத பார்க்க முடியும் நினைக்கிறேன் சோ இவங்களுக்கு வந்து திருமணத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இதில் இருந்திருக்கிறார்கள் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறாங்க திருமணமானதற்கான திருமணம் ஆகுதுங்கிற நிகழ்ச்சியும் பதிவாயிருக்கு கணவன் பெயரும் பதிவாயிருக்கு குழந்தைகள் பெயரும் பதிவாயிருக்கு பிற்காலத்திலும் நான் இன்னாரின் மகன் இன்னாரின் மகள் இவர் இந்த வேலையை செஞ்சாரு அப்படின்னும் சொல்லப்படுது சோ இதுவரையிலும் நம்ம பத்தொன்பதாம் இருபதாம் நூற்றாண்டுல பார்த்த அந்த தேவதாசிகளுக்கும் சோழர் காலத்தியல் பார்க்கின்ற கல்வெட்டுகளில் இருக்கின்ற தேவரடியார்களுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு வித்தியாசத்தை நான் காண்பிக்கிறேன் அப்படி ரெண்டு பேரும் இருக்கும் போது ரெண்டு ப்ரொஃபஷன் பண்ணும் போது ரெண்டு பேரும் ப்ரொஃபஷன் பண்ணும் போது இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யறாங்கன்னா அந்த குடும்பத்தின் பொருளாதாரம் ஒரு மற்ற ஒரு 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 வருமானத்தை கொண்ட குடும்பத்தின் வருமா பொருளாதார நிலையை விட எப்படி மேல ஓங்கி போகுது அப்படிங்கிறது அந்த நிலை தான் அன்னைக்கு அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் சோ இவங்களுக்கு குடும்பமும் இருந்துச்சு அப்படிங்கறது ஒண்ணு குடும்பம் இருக்கும்போது ஆஹ் அப்படி ஒரு வருமானம் வரும்போது மன்னனிடம் இருந்து வருமானம் வரும்பொழுது மக்களிடம் இருந்து தானம் வருது இவங்களை மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து அந்த பரத்தமை தொழில் செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை கட்டாயம் ஏற்படல அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு தாழ்வான கருத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க என்னென்ன வேலை செஞ்சாங்க எப்ப பார்த்தாலும் இவங்க டான்ஸ் ஆனாங்க டான்ஸ் ஆனாங்க டான்ஸிங்கள்னு சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது டான்ஸ் ஆடுறதுல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கூத்தர் கூத்தி ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க ஆணும் இருந்தான் பெண்ணும் இருந்தான் இப்ப இந்த நடனம் அந்த கூத்து ஆடுபவர்களை ஆணை கூத்தர் என்றும் பெண்ணை கூத்தி என்றும் அடையாளப்படுத்திய அதே தமிழ் மண் இன்று வந்து பெண் பால் கூறிய பெயரை மட்டும் மிகவும் கொச்சையாக பயன்படுத்துகிறதுன்னா நம்ம வந்து காலப்போக்குல நம்மளுடைய மொராலிட்டி குறைஞ்சு போச்சுன்னு தான் அர்த்தமே தவிர அவர்கள் அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி இல்லை அப்படி இருந்தாங்க எல்லா தேவரடியாரோ பதி எல்லாரோ இவங்க எல்லாருமே ரிஷப தள்ளியார் இவங்க எல்லாருமே வெறும் டான்ஸ் மட்டும் ஆடலை அதை தாண்டி பல வேலைகளை செஞ்சிருக்காங்க அவங்க செஞ்ச வேலைகளை பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி நேத்து கூட நேத்து முந்தா நேத்து வந்து தே தேவரடியார் முறையை திரும்ப கொண்டு வரணுமாங்கிறப்ப நான் ஒரு விளக்கம் கூட கொடுத்தேன் சிலர் கேட்டிருக்கலாம் அந்த கட்டத்திலேயும் நான் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் கொடுத்தேன் ஏன்னா டான்ஸும் ஆடியிருக்காங்க பாட்டும் பாடியிருக்கிறாங்க அப்புறம் அதை தவிர இன்னும் நிறைய வேலை செஞ்சிருக்காங்க டான்ஸ் சொல்லி தர்றது பாட்டு சொல்லி தர்றது அந்த வேலைகளையும் செஞ்சிருக்காங்க பூ பறிக்கிறது பூ கட்டுறது ஆனா எல்லாமே இவங்க மட்டும் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆண்களும் பண்ணிருக்கிறாங்க 
அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து இப்போ ஒரு பெருவுடையார் கோயில் மாதிரி ஒரு ராஜராஜேஸ்வரம் கோவில் மாதிரி ஒரு பெரிய கோயில மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போன எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுல வந்து மூல கிரகத்தில் மூலவர் ஒருவர் இருப்பார் அதை தாண்டி சின்ன சின்ன சிறு மற்ற தெய்வங்களும் அங்க அப்படியே பாட்பாட்டா இருக்கும் அதுக்கான கோயில்கள் தனித்தனியா இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த பெருவுடையார் கோயில்ல எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு கண் கூட தெரியுது இப்ப இவ்வளவு இடத்திலும் அந்த முன்னாண்டி வந்து இப்ப அந்த காவல் சிலைகளுக்கு பதிலாக அந்த காலத்துல பெண்கள் காவலாக நின்றார்கள் மன்னனுக்கு மட்டுமல்ல கடவுளுக்கும் காவலர்களாக நின்றார்கள் அங்க நின்னுட்டு உள்ள இருக்கிற அந்த உம் அந்த அந்த மூர்த்திக்கு அந்த கடவுள் சிலைக்கு கவர் வீசுவாங்க ஏன்னா அதை வந்து தெய்வமாக தானே பாக்குறாங்க இப்படி மன்னனுக்கு ஒரு அரண்மனையில இருக்கிற ஒரு மன்னனுடைய பிரதிபலிப்பாக இங்க கடவுள் பார்க்கப்படுகிறார் அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு கவரி வீசுறது ஆஹ் விளக்கேற்றுதல் விளக்கேற்றுதல்னா அது ஒரு சாதாரண விஷயமா நீங்க நினைச்சுக்கலாம் அது அப்படி சாதாரணம் கிடையாது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்துல பெரிய பெரிய கோயில் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு மதுரையில இருக்குது நீங்க வந்து தஞ்சையை எடுத்துக்கோங்க எவ்வளவோ கோயில்கள் இருக்கு அது அவ்வளவு கோயில்கள் அதனுடைய விஸ்தாரம் அதனுடைய அதனுடைய ஏரியாவ மனசுல வச்சுக்கோங்க அவ்வளவு இடத்துலயும் வந்து விளக்குகளால் மட்டுமே வெளிச்சம் பெறப்பட்டது அந்த விளக்குகளால் வெளிச்சம் ஏற்படும் போது எவ்வளவு விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டிருக்கணும் விளக்கு ஏற்றுவதல்ங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது என்ன அது வந்து பெண்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுவும் இந்த கார்த்திகை தீபம் எல்லாம் நீங்க வீட்டுல விளக்கு ஏற்றி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது பிராக்டிக்கலா உங்களுக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட விஷயம்ன்ற தெரியும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து நீங்க வச்சு நீங்க வைக்கிற ஒரு பத்து விளக்குகளை வந்து அணையாம பாதுகாத்துருங்க இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நகரவே முடியாது இல்லையா அது தொடர்ந்து இது போ இது ஒண்ணு அணைஞ்சா அது ஒண்ணு காத்து அடிக்கும் அது ஒண்ணு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வாசல்ல வீட்டுக்கிட்ட நடக்கிற விஷயம் அந்த பிரகதீஸ்வரர் கோயில் மாதிரி ஒரு பெரிய கோயிலை நீங்கள் ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அங்க அணையாம நீங்க விளக்கு ஏத்தி வைக்கணும் எண்ணெய் ஊத்தணும் தொடர்ந்து திரி போடணும் அதை வந்து அணையாமல் பாதுகாக்கணும் இது ரொம்ப அது அப்பா வந்து எவ்வளவு பெரிய பணியாக இருந்திருக்கும் தினமும் செய்யணும் இந்த வேலைய இது மட்டும் இல்லாம வந்து ஆஹ் விளக்குகள் வந்து பல வகைப்படும் அந்தி விளக்கு சந்தி விளக்கு அர்த்த ஜாம விளக்கு ஆஹ் மத்தபடி வந்து இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி நந்தா விளக்குன்னு ஒண்ணு அது என்னன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த நந்தா விளக்குகள் ஆஹ் சுடர் விட்டு கொண்டே இருக்கணும் அதுதான் நந்தா விளக்கு சோ விளக்குகளையே பல வகை அந்த விளக்குக்கான தானங்களும் நிறைய இருக்கும் அந்த விளக்குகளை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது வந்து ஒரு எவ்வளவு கடினமான பணி அப்படிங்கறத வந்து நீங்க கார்த்திகை தீபத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் அதுல வர்றது பாருங்க நீங்க மன்னன்ல இருந்து எல்லாருமே வருவாங்க எல்லார் வரும்போதும் குறையில்லாமல் அந்த பணியை வந்து நிவர்த்தி செய்யணும் இன்னைக்கு கூட எக்ஸப்ட் இந்த கொரோனா காலத்தை தவிர மூடப்படாத இன்று விடுமுறைன்னு சொல்லப்படாத இப்ப இல்லைன்னு சொல்லப்படாத ஒரு இடம் இருக்குன்னா அந்த இடம் வந்து கோயில் அதான் இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் தான் மூடப்பட்டது சோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த விளக்கு மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு அதையும் தாண்டி நெல் குத்துதல் இந்த நெல் குத்துறதுக்கு நான் அப்புறமா உங்களுக்கு இப்ப இருக்கிற தஞ்சாவூர் ஸ்ரீரங்கம் சாரி ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிற ரங்கநாத பெருமாள் கோவில்ல இருக்கிற அந்த நெற்களஞ்சியங்கத்தின் படத்தை நான் காமிக்கிற ஸ்லைட் போடும்போது அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு நெல்லு சேர்ந்திருக்கும் ஒவ்வொரு நெல்லத்திலையும் வந்து அவங்க நெல்ல தான் வாங்குனாங்க அந்த நெல் குத்துதல் அதுவும் கடவுளுக்காக படைக்கப்படுகின்ற படையல்களுக்கான நெல் வந்து பல முறை ஒன்பது முறை கூட குத்திருக்காங்க அந்த அந்த ஃபைன்னஸ் இப்ப நம்ம மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சிடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்காக கை குத்தல் அரிசி அது சாதாரண மக்களுக்கானது ஒரு மாதிரி ஆஹ் மற்ற கடவுளர்களுக்கானது ஒரு மாதிரி மூலவர்க்கான இது வந்து ஒரு மாதிரி இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க அளக்கணும் கொண்டு வரணும் குத்தணும் புடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எடுத்துட்டு போகணும் அத அந்த இந்த இந்த நெற்களஞ்சியங்கள்ல சேர்த்தணும் இந்த வேலையும் அவர்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கோயில் வளாகத்தை சுத்தப்படுத்துதல் வளாக இப்ப நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ எனக்கு தெரியாது இன்னும் கூட கிராமங்களில் அல்லது சில சிறிய நகரங்களில் நான் இதை பார்க்க நேரிடுது எல்லாரும் காலையில் எழுந்ததுமே வாசல் பெருக்கி தண்ணி தெளிச்சு கோலம் போடுறோம் பாருங்க அந்த மாதிரியான இன்னைக்கு நம்ம சொல்ற இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் 
இத வந்து ஒரு பெருவுடையார் கோயில் மாதிரி மீனாட்சி மதுரை கோயில் மாதிரி அல்லது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கின்ற பல கோயில்கள் மாதிரி மயிலாப்பூர்ல இருக்கிற கோயில் மாதிரி ஆனா அந்த பெரிய பெரிய கபாலீஸ்வரர் கோயில் இது எல்லாத்தையும் நீங்க மனசுல வச்சுட்டு பாருங்க இவ்வளவு பெரிய ஏரியாவை வந்து அவங்க வந்து சுத்தப்படுத்தணும் அழகுபடுத்தணும் தோரணங்கள் கட்டணும் மாலைகள் மலர்களில் அலங்கரிக்கணும் எல்லா வேலைகளும் பண்ணணும் இதையெல்லாம் தா இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதையெல்லாம் தாண்டி அவர்கள் வந்து பாட்டும் பண்ணாங்க டான்ஸும் ஆடினாங்க அதுவும் இருக்கு அதை சொல்லி கொடுக்குற வேலையும் பண்ணாங்க இவ்வளவையும் தாண்டி அவங்க வந்து இந்த தளிகை வந்து படையல் போடுவாங்க இல்லையா கடவுளுக்கு பிரசாதம் போடும்போது அந்த அந்த தலைவாழை போட்டு அதுல எல்லா ஐட்டமும் வைப்பாங்க அதெல்லாம் விஜயநகர் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐட்டம் சேர்ந்து போயிடும் ஆஹ் அந்த ஐட்டம் எல்லாமே மென்ஷனிங்கா இருக்கும் அதுல வந்து பழம் பூ எல்லாமே என்ன சமைக்கணும் எவ்வளவு சமைக்கணும் அந்த நேற்று வெண்ணிலா கூட அந்த சட்டி சோறுனா எவ்வளவு ஒரு படி அரிசின்னு சொன்னா பாருங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கணக்கெல்லாம் இருக்கு அந்த அதுல வந்து உதவுறது எல்லாமே இவங்க பண்ணிருக்கிறாங்க ஆக இது கோயிலுக்குள்ள இந்த மாதிரி வேலை பண்ணாலும் திருவிழா காலங்கள்ல கோயிலை விட்டு உற்சவ மூர்த்தி வெளியில எடுத்துட்டு போகும்போது அப்பயும் இவங்க கூட போயிருக்காங்க விளக்கேந்தி இருக்கிறாங்க சில இப்போ பெருமாள் போறாருனாக்கா அந்த சங்கு சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போனோம் கொடையை பிடிச்சிட்டு போகும் போது எல்லாம் திருப்பதி கொடையின்னு தெருக்கள்ல கூட ஊர்வலமாக வந்து திருப்பதி போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த காவடியை எடுத்துட்டு போறாங்க பாருங்க அதில் அந்த மாதிரியான முருகனுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போகணும் சிவன் கோயிலுக்கான அந்த திரிசூலங்களை ஏந்திக்கிட்டு போகணும் அந்த மாதிரி வந்து பல வார்த்தைகளுக்கு வந்து பல சொற்களுக்கு வந்து இன்னும் கல்வெட்டுகள்ல என்னால வந்து கரெக்டா ஆஹ் பொருள் சொல்ல முடியல அழகு குத்துறது அஹ் அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறைய இருக்கு அதுல அபிஷேகம் பண்றது எண்ணெய் அபி அபிஷேகம் பண்ணு இந்த மாதிரியான பல வேலைகள்ல வந்து சந்தனம் அரைகிறது மஞ்சள் அரைகிறது கோயிலுக்கு தேவையான அந்த அபிஷேகங்களுக்கு தேவையான தயாரிப்புகள்ல ஈடுபடுத்திக் கொள்றது கோயிலை விட்டு வெளியில போகும்போது வந்து பாட்டு பாடுறது டான்ஸ் ஆடுறது விளக்கு ஏந்திட்டு போடுறது அடையாளங்களை ஏந்திட்டு போடுறது ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கு யார் எப்போ என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி வந்து ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா ஒருவேளை பூஜை மட்டும்தான் பண்ணல போல இருக்கு மிச்ச எல்லா வேலைகளையும் அவர்கள் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா இவ்வளவு இடத்தையும் மொள்ள 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 இவங்கள வெண்ணிலா சொன்ன மாதிரி பெண்களை வந்து இவ்வளவு இடத்துல இருந்தும் வெளியில தள்ளிட்டு வெறும் கும்பிடுறவங்களா டொனேஷன் கொடுக்குறவங்களா மட்டும் இருங்கன்னு இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறாங்க அது வேற விஷயம் ஆனா அந்த காலத்துல இப்படி இருந்தாங்க இதை இந்த இவ்வளவு வேலையும் வந்து இந்த பதியலார் தேவரடியார் ரிஷபத்தலியார் தலிச்சேரி பெண்டுகள் இவர்கள் எல்லாருமே செஞ்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க சோ இவர்களுக்கு வந்து எப்படி வேலை செஞ்சாங்க இது இவங்க செஞ்ச வேலை இவங்க வேலை செய்யறதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு எப்படி உங்களுக்கு ஃபேக்டரியில வந்து ஷிப்ட் போட்டு குரூப் போட்டு இந்தந்த வேலை இப்படி இப்படி செய்யணும் அப்படின்றத இதெல்லாம் வந்து பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்த பிறகு அப்பையும் பல இதெல்லாம் வந்து பல மாற்றங்கள் வந்து அதுல ஒரு தொழிலாளர்களுடைய முன்னிலை மேன்மையை கருதி நலத்தை கருதி ஏற்பட்ட விஷயங்கள் இந்த ஷிப்ட் இந்த இது எல்லாமே ஆனா இப்ப எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கு அது வேற விஷயம் ஆனா இவர்கள் பணி செய்த காலத்தில் இவங்க வந்து குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் குழு அப்படின்னு நான் நம்மளுடைய புரிதலுக்காக சொல்றேன் அதர்வைஸ் இவர்களை வந்து குடி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க முதல் குடி இரண்டாம் குடி மூன்றாம் குடி அப்படின்னு ஒரு பன்னெண்டு குடி பதிமூணு குடி கூட பல இடங்கள்ல வந்து கல்வெட்டுகள்ல குறிப்புகள் வருது அந்த குடி வந்து ஒரு தலைவியின் பெயரால் அறியப்படும் ஆஹ் பறவை குடி ஆஹ் திருபுவனமாதேவியின் குடி அப்படின்னு அந்த 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 ஒரு ஒரு பெண் தலைவியா இருப்பா இவர்களுக்கான குடியில அந்த அவளுடைய பெயரால் அறியப்படும் அதற்கு ஒரு தரம் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் முதல் குடி இரண்டாம் குடின்னு இந்த தரம் வந்து தரம் மாற்றமும் செய்யப்படுகிறது நாலாம் குடியில இருக்கிறவங்களை தூக்கி திடீர்னு ஒன்னாவது குடியில போடுறாங்க ஒன்னாவது குடியில இருக்கிறவங்களை தூக்கி பன்னெண்டாவது குடியில போடுறாங்க ஆனா அந்த குடிங்கிறது எதை வைத்து நிர்ணயிக்கப்பட்டது அவங்களுடைய திறமையா அல்லது அவர்களுக்கு இருந்த ஒரு வேறு ஏதாவது பலமா என்னங்கிறது கான தெரியல இதெல்லாம் வந்து இதுல நிறைய ஆராய்ச்சி மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் இதை பத்தி எல்லாம் நான் பண்ணல ஆஹ் இதெல்லாம் ஓபனா இருக்கு பண்ண விரும்புபவர்கள் அதை குறிப்பிட்டு பண்ண பண்ணலாம் ஆனா குடி வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் பல கோயில்கள்ல மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால ஒவ்வொரு குடிக்கான சன்மானமும் அந்த தலைவியின் மூலமாக வழங்கப்பட்டது அந்த தலைவிக்கு தான் இன்சார்ஜ் ஆஹ் பேர் பேர் பதவி மட்டும் கிடையாது அவங்க வந்து அவங்க குழுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட சன்மானம் எவ்வளவு அவ்
குடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் இப்படி குழுக்கள் இருந்தது இந்த குழுக்கள் வந்து சும்மா சாதாரணமா இல்ல இவர்களுக்கான இவங்க எப்ப என்ன வேலை செய்யணும் பாட்டு பண்ணுமா டான்ஸ் ஆடணுமா எந்த சந்நிதியில் எந்த கடவுளின் முன்னிலையில் எந்த நேரத்தில் எதற்கு அப்புறம் எதுக்கு முன்ன சாதாரண நாட்கள்ல எப்படி எந்த காலகட்டத்துல ஆஹ் காலையிலயா மத்தியானமா சாயந்தரமா அர்த்த ஜமமா இந்த போன்ற குறிப்புகள் அது மட்டும் இல்லாம திருவிழா காலங்கள்ல இவங்க என்ன பண்ணணும் யார் முன்ன என்ன பண்ணுவாங்க யார் எந்த குடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் எந்த அவங்களுக்குள்ள ஒரு வரிசை இதெல்லாம் நீங்க வந்து இப்ப ரீசெண்டா கூட இந்த காஞ்சிபுரத்துல எல்லாம் நிறைய பிரச்சனை வந்தது கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் போனாங்க அதுல அதெல்லாம் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சு போயிடும் இந்த மாதிரியான ரொம்ப ஸ்பெசிபிகேஷன் பர்டிகுலரா ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இவர்கள் இந்த வேலையை இந்த நேரத்தில் இந்த காலத்தில் இந்த சமயத்தில் இப்படி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு குறிப்புகள் வந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்குது ஸோ இவங்க வந்து குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் சிஸ்டம் ஒரு சுழற்சி முறை இருந்திருக்கு அதனால வந்து இரு இவ்வளோ பெரிய வேலைகளை எப்படி ஒட்டு மொத்தமா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பண்ணாங்கன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டியதுல இது வந்து மன்னர்களின் மனதில் இருந்திருக்கு நம்முடைய மன்னர்கள் வந்து மக்கள் நலம் விரும்புபவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதனை முன்னிட்டு அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான சுழற்சி முறையே ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் முன்னாடியே இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கோயில்லையே இதெல்லாத்தையும் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த குழுக்களின் மூலமாக இவர்களுக்கான சன்மானமும் போய் சேர்ந்திருக்கு சரி அப்போ இந்த வருமானம் வந்து பொதுமக்கள் கிட்ட இருந்தும் வந்துச்சு மன்னர்கிட்ட இருந்தும் வந்துச்சு அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அடுத்தது வந்து இப்போ ஒரு வேலை செய்யும் போது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஹ் சன்மானம் வந்துருச்சு இல்லையா அது அது சொல்லிடுறேன் நான் அந்த சன்மானத்துல வந்து ராஜராஜ காலத்திய அந்த தஞ்சை கோயில் கல்வெட்டை வச்சு பார்க்கும் போது ஆஹ் அவர் வந்து எல்லா தொள்ளாயிரம் பணியாட்களையும் ரெண்டா தான் பிரிக்கிறார் எதன் அடிப்படையில் ஒண்ணு ஸ்கில்டு லேபர் இன்னொன்னு அன்ஸ்கில்டு லேபர் இதில் பால் வித்தியாசமே கிடையாது ஸ்கில்டு லேபர்ல வர்ற ஆண் பெண் எல்லாருக்கும் ஆஹ் ரெண்டு பங்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் அன்ஸ்கில்டு காரங்களுக்கு ஒரு பங்கு அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி எந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் சரி இந்த பேஸ்லதான் பிரிச்சிருக்காரு ஆனா இதே காலகட்டத்தில் நீங்க நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆந்திராவையும் கர்நாடகத்தையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இத பத்தி அலோகா பராஷர் வந்து ஒரு அந்த கர்நாடகா ஆந்திரா பகுதியில இருந்த தேவதாசிகளை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க ஒரு கட்டுரையில அந்த கட்டுரையில அவங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை வச்சு நான் கம்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா தமிழகத்தில் வேறுபாடு பார்க்காமல் பால் வேறுபாடு பார்க்காமல் இந்த தொழிலின் அடிப்படையில் திறமையின் அடிப்படையில் ஸ்கில்ட் அண்ட் ஸ்கில்டா பிரிச்சு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா கர்நாடகம் போன்ற பகுதிகள்ல வந்து ஆண் பெண் பால் வித்தியாசம் கண்டிப்பாக காட்டப்பட்டது ஆண்களுக்கு ரெண்டு மடங்குன்னா பெண்களுக்கு ஒரு மடங்கு தான் இது வந்து பெரிய லெக்சரா இருந்தா நான் உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் போட்டு காமிச்சிருவேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு காமிச்சிருவேன் எவ்வளவு எவ்வளவு கொடுத்தாங்க என்னென்ன கொடுத்தாங்கன்னு அதனால வந்து இதுல வந்து தமிழகத்தில் வேலை செய்த கோயில் பெண்கள் எப்படி எல்லாம் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படிங்கறத எஸ்டாப்லிஷ் பண்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் நான் இதெல்லாம் சொல்றேன் அதே நோக்கத்தில் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வாங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இப்ப எங்க போனாலும் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம செய்யற எல்லா நம்ம ஆசிரியர் பணியிலையும் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இத்தனை மணி நேரம் இருக்கணும் காலையில வரணும் போகணும் செய்யணும் என்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அதிலும் கூட ஆஹ் இந்த கோயில் பெண்கள்ல வந்து எந்த விதமான இப்ப ஹாஸ்டல் இன்னைக்கு நிலைமையில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட ஆம்பளைங்க ஆம்பளை பசங்க ஹாஸ்டலுக்கு ஒரு சட்டம் ஆஹ் பெண் பிள்ளைகள் ஹாஸ்டலுக்கு ஒரு சட்டம் கால நிர்ணயம் நீங்க என்ன வேணா காரணம் சொல்லுங்க ஆனா வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா இருக்கு ஆனா அந்த காலத்துல இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல வந்து நம்மளுடைய சோழர்கள் முக்கியமாக இதுல இதையெல்லாம் ஆரம்பித்த ராஜராஜ சோழர் வந்து எந்த விதமான வித்தியாசத்தையும் காமிக்கல எல்லாருக்கும் ஒரே சூப்பர்வைசர் தான் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸும் சேம் அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சேம்ங்கிறது எப்படி வருது நீங்க வந்து பணியை விட்டு போறதாக தான் என்ன பண்ணணும் பணியில இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் இதையெல்லாம் கண்காணிப்பாளர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அந்த கோயில் கண்காணிப்பாளர் அவருக்கு அடியில் தான் வருவாங்க பொம்பளைங்களுக்கு தனியா இது ஆண்களுக்கு தனியா இது அந்த மாதிரி பிரிக்கவே இல்லை ஆனால் இதையே வந்து நீங்க மற்ற அண்டை மாநிலங்களில் அல்லது ஒரு வகையில சொல்ல போனாக்கா இந்த இஸ்லாமியர்கள் வந்ததின் தாக்கத்தை நிறைய சொல்லுவாங்க அதை நான் சொன்னா 
கேட்கிறவங்களுக்கு கூட இவங்க வந்து என்னுடைய பெயர் வந்து இஸ்லாமிய மதத்தை தொடர்புடையதாக இருக்கிறது நான் ஃபாரா பேசுறேன்ற ஒரு எண்ணம் கூட வரலாம் ஏன்னா இன்றைய இந்திய சமுதாயம் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அதனால நீங்களே கூட ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு பல விஷயங்கள்ல எப்பவே நல்ல விஷயம் பேசப்படாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து இந்த கோயில் பணி பெண்களை வந்து நேற்று சொன்னாங்க நேற்று சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்துல அவர் வந்து இந்த கோயில் பணி பெண்களுடைய வேலையெல்லாம் நிறுத்துங்க பெண்களை வந்து நீங்க பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு டோட்டலா அவர் இந்தியாவுக்கு சொல்றாரு அதனால பெரும்பாலும் வட இந்தியாவில் வந்து அவர்களுடைய ஆட்சியின் போது இதை எல்லாத்தையுமே நிறுத்திடுறாங்க சேர்த்தி தேவதாசி முறைங்கிறத அங்க சட்டப்படி கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி நின்று போகுது ஆனா அதெல்லாம் அதனால பெண்கள் வந்து சமமாக வாழ்ந்தார்கள் உரிமையோடு வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் வேற வேற ரூபம் எடுத்துருச்சு அது வேற விஷயம் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரே விதமான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சோ அவங்கள தேர்ந்து எடுக்கும் போதும் வந்து ஒரே மாதிரி அவங்களுக்கான சன்மானமும் ஒரே மாதிரி அவங்களுக்கான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனும் ஒரே மாதிரி ஆனா இது அண்டை இதுல ஏற்படலங்கிறது பாக்குறோம் இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது முதிரை குத்துதல் வருது முதிரை குத்துதல் வந்தது உடனே வந்து பலர் இன்க்ளூடிங் வரலாற்று பல பேராசிரியர்களும் கூட அடிமைகளுக்கு தானே முதிரை குத்துவாங்க அப்ப இவங்களுக்கு முதிரை குத்திருக்காங்கன்னா இவங்க எல்லாம் அடிமை தானே அப்படி கொத்தடிமைகள் தானே அவங்க பரம்பரையா இருக்கணும் இல்லையா அப்படி எல்லாம் ஒரு கருத்து வைக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய கருத்துரிமை அதே அதே உரிமையின் அடிப்படையில் நான் ஒரு விஷயம் இங்க சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப வந்து இன்னைக்கு கூட ஆர்மியிலையும் காவல்துறையிலும் இருக்கிறவங்க முடி ஷார்ட்டா தான் வைக்கணும் இது வந்து அடிமையா இல்ல நம்ம அதே மாதிரி வந்து இன்னைக்கு ஐடி ஃபீல்டுல இருக்கிற ஒரு ஐடி கார்டை ஒரு டீச்சர் கூட இன்னைக்கு வைஸ் சான்சலர் கூட சரி ஐடி கார்டு கழுத்துல தொங்க போடணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் வருது இதையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எனக்கு இஷ்டம் இல்ல இதை ஏன் நான் மாட்டிக்கணும் இது அடிமைத்தனம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏன்னா இதெல்லாம் ஐடென்டிக்காக இப்ப வந்து பயோமெட்ரிக் எல்லாம் வந்துருச்சு அது வேற விஷயம் ஆனா அந்த காலத்துல யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோயிலுக்குள்ள வந்து உள்ள வரையிலும் ஒரு களஞ்சியத்துக்குள்ளும் ஒரு பண்டாரத்திற்குள்ளயும் எல்லா இடத்துலயும் வந்து வேலை செய்யற பெண்களை ஆண்களை அவர்கள் எப்படி அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் இவங்கதான் இவங்கன்னு எப்படி தெரியும் அவங்க கிட்ட ஐடி கார்டு எல்லாம் கிடையாது இல்லையா மன்னன் கிட்ட தான் முத்திரை இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு அடையாளமாக நான் பார்க்கிறேன் அதை அடிமைத்தனமாக ஏன் பார்க்கலன்னா அதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு ஒரு அடிமைக்கு வந்து ஏன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டில் அடிமை முறை ஒழிக்கப்படும் வரையிலும் உலகளாவிய ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிமைகளுக்கு வந்து ஒண்ணு தலையை ஷேவ் பண்ணி தலையில முதிரை போடுவாங்க ஏன்னா எங்க ஓடி போனாலும் பிடிச்சிட்டு வரணுங்கிறதுக்காக இல்லைன்னா நெத்தியில போடுவாங்க இந்த முத்திரைக்கும் இவர்களுக்கு இந்த ஷோல்டர்ஸ்ல போட்ட முத்திரைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இந்த முத்திரையை நான் ஏன் ஐடென்டிபிகேஷனா எடுத்துக்கிறேன்னா வேற வழி இல்ல ஒரு குலோத்துங்கன் காலத்திய ஒரு கல்வெட்டு வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறது அஹ் அரச முத்திரை அரச சபை அரண்மனைக்குள் வேலை செய்கிறவங்களுக்கான முதிரை வேறு கோயிலில் பணி செய்பவர்களுக்கான முதிரை வேறுன்னு ஆண்களுக்கும் முதிரை குத்துனாங்க பெண்களுக்கும் முதிரை குத்தாது அந்த பணியாளர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக அவங்களுக்கு குத்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்து அதையும் நான் வந்து இங்க பதிவு பண்ண விரும்புறேன் இன்னொன்று இவங்களை வந்து அடிமைன்னு சொல்றது சொல்லக்கூடியவர்கள் எடுக்கக்கூடிய வாதம் என்னன்னாக்கா அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல வேலையை விட்டுட்டு போகும்போது நீங்க ஒண்ணு உங்களுடைய வாரிசுகளையோ அந்த வாரிசுகள் என்ன காரணத்துக்காக வேணாலும் நீங்க வேலையை விட்டுட்டு போகலாம் அதே முது ஸ்டெப்பு கொத்தடிமையில வந்து நீங்க வேலையை விட்டுட்டு போகவே முடியாது அடிமைகள்ல போக முடியாது ஆனா இவங்களுக்கு போகிற உரிமை இருந்தது இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா கோயில் பணியாளர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு ஆனா நீங்க போகும்போது ஒரு கண்டிஷன் என்ன ஒண்ணு உங்க பிள்ளைங்க அந்த இடத்துல வைங்க இல்லன்னா சுற்றத்தாரை வைங்க இல்லன்னா தெரிஞ்சவங்கள வைங்க இதுதான் அதுல இருக்கிற சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க சொந்த பிள்ளைங்களுக்கு ரெண்டாவது சுற்றத்தாருக்கு மூணாவது தெரிஞ்சவர்களுக்கு இதை ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தொடர்ந்து அந்த வேலை செய்யணுங்கிற ஒரு அர்த்தம் தானே அடிமைதானேன்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க ஆனா அதுவும் அடிமை அல்ல ஏன்னா நீங்க சோழர் காலத்திய ஒரு சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு கோயில்ல இருக்கிற ஒண்ணை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது ஏன்னா சோழர்களை பொறுத்தவரையிலும் அவர்கள் மன்னர்கள் இப்பெல்லாம் அரசியல் வந்து அஞ்சு வருஷம் தானே அதனால அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிளான் பண்றாங்க அவங்க வந்து தொடர்ந்து எந்த காலத்திலையும் பறி போகலாம் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருந்தாலும்
பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் சரி இஷ்யூ எதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நிரந்தர தேர்வை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறத அவங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பாலிசியா எடுத்துட்டு போறாங்க அது ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு நான் வந்து விளக்க விரும்புறேன்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் விளக்க விரும்புறேன் பிரியா தொடர்ந்து விளக்கேற்று அந்த விளக்கு ஏறியணும் அப்படின்னாக்க இந்த கோயில பத்திலங்கிறதுக்காக ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன பண்றாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எண்ணிக்கை வைக்கிறாங்க தொண்ணூறு ஆடுகளே கொடுக்கறதுன்னு அப்ப ஆட்டுக்கும் கோயிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒருவேளை ஆட்டின் நெய் வந்து கோயில் விளக்கெறிக்க பயன்பட்டிருக்கலாம் இது ஒரு எக்ஸ்பிளோர் பண்ணப்பட வேண்டிய ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் நீங்க அதை விடுங்க ஆனா அந்த ஆடுகளை என்ன பண்ணுவாங்க கோயில் எவ்வளவு தீட்டு இருப்பாங்க கேம்பஸ் குள்ள கண்டிப்பா இல்ல ஒரு அந்த ஆடை மேய்க்கும் மேய்ப்பாளன் தொழிலை செய்யக்கூடிய அந்த ஆஹ் அவர்களை அந்த அந்த கம்யூனிட்டிக்காரங்களை கூப்பிட்டு அவங்களை மன்றாடின்னு குறிப்பிடுறாங்க கல்வெட்டுகள்ல அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறாங்க அது ஒப்படைக்கும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப தொண்ணூறு ஆடு தொண்ணூறு ஆடு வந்து ஒரு விளக்குக்கு போதும் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு இருந்திருக்கும் போல இருக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்ப செக் பண்ணாலும் இந்த தொண்ணூறு ஆடு எண்ணிக்கை குறையக்கூடாது இது ஒண்ணு ஆனா அப்ப தொண்ணூறு எதுவாக ஏன்னா ஆடு வந்து குட்டி போடும் இல்லையா குட்டி போடும் இறக்கவும் செய்யும் அப்போ அந்த அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது வந்து அவங்க ஏன் இதை வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷனா வைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஆஹ் இந்த தொண்ணூறுங்கிற எண்ணிக்கையே வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அது எப்படி இருக்கணும் அது வந்து சாவா மூவா பேராடாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் நீ செத்தத கணக்குல கொண்டு வரக்கூடாது மூவா வயசானதையும் நீங்க வந்து கணக்குல கொண்டு வரக்கூடாது அந்த ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஏஜ்ல தான் டொனேட் பண்ணுவாங்க போல இருக்கு அந்த ஏஜ் உடைய அந்த அந்த இனப்பெருக்கத்துக்குரிய பருவத்தில் இருக்கின்ற அந்த ஆட்டின் எண்ணிக்கை தொண்ணூறாக இருக்கணும் ஏன் அந்த எண்ணிக்கை குறையவே குறையாம நீ பாத்துக்கணுங்கிறதுதான் கண்டிஷன் அவன் பாத்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்ப அந்த விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் சோ ஒரு ஒரு விளக்கு ஓட பிரச்சனைக்கு இப்படி ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வரும்போது இன்றைய காலகட்ட மாதிரி இல்லாம அந்த பதவி வந்து காலி ஆயிடுச்சுன்னாக்கா அட்வர்டைஸ் பண்ணலாம் மறுபடியும் வேற ஆளை போடலாம் ஏன் இஷ்டத்துக்கு போடலாம் அதெல்லாம் இல்ல பர்மனண்டா இந்த கோயில தொள்ளாயிரம் பேர் வேலை செய்யறாங்கன்னா வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆள் மாறலாம் ஏன்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படியே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து அவங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு என்பது வந்து ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை நோக்கியே அவர்களுடைய ஆஹ் அப்ரோச் எல்லாமே சோழர்களுடைய அப்ரோச் இருந்திருக்கு நீங்க எந்த விதத்துல வேணுமானாலும் பாருங்க கோயில வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஏன் காசு கொடுக்காம அந்த காசு கொடுத்தா கூட அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இதுல வந்து இவ்வளவு வட்டி வரும் இந்த வட்டியை வச்சு நீ பயன்படுத்ததான் சொல்றாங்க மராமத்து வேலைக்கும் அப்படிதான் சொல்றாங்க அது போடப்படுகின்ற நகைகளை வேண்டுமானால் அவங்க வந்து வேற விதமாக அது பயன்படுத்திருக்க மாட்டார்கள் நிலம் கொடுத்தாலும் இந்த நிலம் இவ்வளவு அளவு உடையது இதில் இவ்வளவு நெல் வரும் இந்த இவ்வளவு நெல்ல வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் நீ இவ்வளவு இவ்வளவு நெல் ஆஹ் நெல்லிலேயே கணக்கு சொல்லிட்டு வர்றாங்க இத வந்து நீ இப்படி இப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தணும் காலைக்கு இப்படி பூஜைக்கு இப்படி வெத்தலைக்கு இப்படி பழத்துக்கு இவ்வளவு அப்படி நீங்க அதெல்லாம் ஒரு கணக்கு போட்டு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா அதுல வரக்கூடிய எவ்வளவு கலம் நெல் அதில் வருமோ அதுக்கும் இந்த அவர்கள் சொன்ன கணக்குக்கும் செலவுக்கும் கரெக்டா இருக்கும் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமே வராது அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏன் நிலத்தை கொடுக்குறாங்க நிலத்துல விளைஞ்சிக்கிட்டே தானே இருக்கும் அது எப்பயாச்சும் ஒரு வறட்சி ஏற்படுகிறது அல்லது வெள்ளம் பூந்துருச்சுன்னா அந்த கதை வேற அது எக்ஸப்ஷனல் ஆனா இந்த மாதிரி வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வை பார்த்ததினால் ஒரு கோயில் பணியாளர்களுக்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வாகத்தான் நாம் வந்து இதை எடுத்துக்கணுமே தவிர இதை வந்து ஒரு அடிமைக்கான ஒரு அடையாளமாக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அடிமை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளும் உரிமை கிடையாது சொத்துரிமை கிடையாது பொருளாதார உரிமை உரிமை கிடையாது எதுவுமே இல்லாதவர் இப்ப இவங்களுடைய பொருளாதார நிலைமைக்கு வருவோம் இந்த பொருளாதார நிலைமையை பொறுத்தவரையிலும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மன்னனே பிக்ஸ் பண்றவங்களுக்கு பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு அவரே வந்து வேலைன்னு சொல்லிடுறாரு வேலைக்கான சன்மானமும் சொல்லிடுறாரு சமமாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப ரெண்டு வருமானம் இருக்கிற வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா நல்ல செழுமையா இருப்பாங்க நான் முக்கியமாக பாக்கின்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இவங்களுக்கு இந்த இந்த பெண்களுக்கு சம்பாதிக்கிற உரிமை மட்டும் இல்லை தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தை தான் விரும்பும் வகையில் செலவு செய்கின்ற உரிமையும் இருந்திருக்கு இன்னைக்கு நிலைமையில நமக்கு பெண்களாக இருக்கின்ற ஏன் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பல வீடுகளில் பொருள் ஈட்டும் உரிமை பெண்ணுக்கு
இவங்க பண்ண டொனேஷன் டொனேஷன்ஸை பத்தி நேத்து வெண்ணிலா பேசும்போது கூட சொன்னாங்க ஒரு கோயிலை வந்து கல் கல்லால் கட்டுவதுங்கிறது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் இல்ல அதுக்கு நிறைய பொருள் வேணும் அதனாலதான் ராஜேந்திரன் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு பெரிய ஸ்தானத்தை தனக்கு நிகரான ஒரு இடத்தை அவர் கொடுக்கிறார் அப்ப இவங்க வந்து இந்த ரெண்டுமே வச்சிருந்தாங்க அது கொடுக்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்க அவங்களா தான் கொடுப்பாங்க அவங்களே நேரடியா கொடுப்பாங்க இந்த இந்த நேரத்திலயும் வந்து நீங்க பக்கத்தில் இருக்கிற அண்டை மாநிலத்தில் இருக்கின்ற தேவதாசிகளை ஒரு கம்பாரிசன் பண்ணீங்கன்னா அவங்க நேரடியா முக்கியமாக கர்நாடகால வந்து ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் நேரடியாக அவங்க கொடுக்க முடியாது கர்நாடகால வந்து அந்த தேவதாசிகள் பார்க்கின்ற கண்ணாடிக்கு கூட ஒரு தேவதாசி வரி கட்டி இருக்கிறாங்க ஆனா வரி கட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த இடம் இருக்கு ஆனா அவர்கள் வந்து எந்த டொனேஷனையும் நேரடியாக கொடுக்க முடியாது அவர்கள் வந்து அந்த கோயில் காப்பாளன் அல்லது அந்த தர்மகர்த்தா அல்லது அந்த கிராம தலைவன் அல்லது அந்த டவுனோட தலைவன் யார் இன்சார்ஜோ அவங்க சூப்பர்வைசரோ அவங்க மூலமாகத்தான் கொடை கொடுக்க வேண்டும் ஆனா நம்மளுடைய தமிழக கல்வெட்டுகளில் சோழ கால கல்வெட்டுகளில் இந்த பிரச்சனையே இல்லை நேரடியா அவங்களே ஒரு சாதாரண பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அது தேவரடியாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களாவே கொடுத்திருக்கிறாங்க ஆக தமிழகத்தில் இருந்த பெண்களுக்கு வந்து சொத்துரிமையும் இருந்திருக்கிறது அது பயன்படுத்தவும் இருந்திருக்கு அவங்க என்னென்ன பொருளை தானமா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்காத பொருளே இல்லை ஒரு மன்னன் என்னென்ன கொடுத்துருக்கானோ நிலமோ ஆடோ மாடோ ஆஹ் பொருளோ தங்கமோ காசோ எல்லாமே அதான் கோயில் கட்டினதை பத்தி கூட சொல்லிட்டாங்களே அவங்க நான் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க கொடை கொடுத்தாங்க ஆனா என்னென்ன விதத்துக்காக கொடுத்தாங்கன்னா கோயிலுக்கு மட்டும் கொடுக்கல முக்கியமா கோயிலுக்கு கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது வந்து கல்விக்காக கொடுத்தாங்க மூணாவது வந்து விவசாயத்திற்கு தேவையான அடிப்படை ஆதாரமான நீர்நிலைகளை பாதுகாத்தல் நீர்நிலைகளை உண்டாக்குதல் அதை வந்து அந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்காக அது கட்டுறதுக்காக இதுக்கெல்லாமே அவங்க தன்னுடைய கொடைகளை கொடுத்துருக்காங்க இதையும் தாண்டி இப்ப கொரோனா மாதிரி ஒரு பஞ்ச காலம் அல்லது ஒரு ஆபத்தான காலம் ஒரு நெருக்கடியான காலம் வரும்போது பொதுமக்களுக்கான சேவையும் செய்திருக்காங்க இதெல்லாம் இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் கூட சில தேவதாசிகள் இந்த வேலையை பண்ணிருக்கிறாங்க அதனுடைய விட்டகுறை தொட்டகுறையா தான் நான் இதை பாக்குறேன் இந்த இந்த சோழ காலத்துல வந்து இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரியான கொடைகளை பண்ணிருக்கிறாங்க இதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண ஒருத்தர் வந்து கல்விக்காக கொடுக்கப்பட்ட கொடைகளின் பெரும் சதவீதம் பெண்கள் கொடுத்த சதவீதமாக இருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு அதெல்லாம் வந்து நேரடியாக கொடுத்தது ஒண்ணு தானா கொடுக்கறதே ஒண்ணு இந்த ரெண்டுமே வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஒரு அவர்களுடைய பொருள பொருளாதார நிலைமையை உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது அடுத்தது சமுதாயம் இந்த சமுதாயத்தோடு நாம் முடிச்சுக்குவேன் இல்ல ஒரு ஒரு விஷயம் ஹைரார்கி பத்தி மட்டும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஆஹ் சமுதாயத்துல வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி நிலைமை இருந்துச்சுன்னா நல்ல நிலைமை இருந்தது நல்ல பெயர் இருந்தது எப்படி தெரியுதுன்னாக்கா அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் வந்து ஆஹ் ஒண்ணு ஆஹ் மதத்தை சார்ந்ததாக இருக்கும் மதம்ங்கிறத விட கடவுளை சார்ந்ததாக இருக்கும் சிவன் கோயில்னா சிவனுக்கு எத்தனை பெயர்கள் உண்டோ அத்தனை பெயர்களும் இருக்கும் அவர்களுடைய பெயர்களாக இருக்கும் இயற்பெயரா அதை குறிப்பிடுவாங்க பிளஸ் தளிச்சேரி அல்லது பிளஸ் தேவரடியார் பிளஸ் அந்த பெயர் வரும் அப்புறம் தான் அது வரும் அந்த அவங்களுடைய தொழில் பெயர் வரும் அந்த மாதிரியான ஒண்ணு பாக்கலாம் அப்புறம் வந்து சங்கு சக்கரம் இப்படி எல்லாம் கூட பறவை வச்சிருப்பாங்க நேற்று பறவைங்கிற ஒரு பெயரை சொன்னாங்க அந்த பறவைங்கிற பெயர் வந்து ரொம்ப காலமாவே இருக்கு அப்புறம் மன்னர்களுடைய அல்லது அரச குலத்தை சார்ந்த பெண்கள் அவங்கள் அவங்களுடைய டைட்டில்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா திருபுவனமாதேவி சக்கரவர்த்தி அந்த மாதே திருபுவனமாதேவி இந்த மாதிரியான அவர்களுடைய பெயர்களை அவர்களுடைய பட்டங்களை இவர்களுக்கான பெயர்களாக வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பெயர்களை பொறுத்தவரையிலும் எனக்கு வந்து இந்த பணி பெண்கள் அவர்கள் வந்து அரண்மனைக்குள்ள வேலை செஞ்சாலும் சரி கோயில்ல வேலை செஞ்சாலும் சரி இவர்களுக்கு இருக்கின்ற இந்த பெயர்களை வந்து என்னால் இயற்பெயர்களாக பார்க்க முடியல மன்னர்களுக்கும் ஒரு இயற்பெயர் இருக்கும் அவர் வந்து மன்னராக முடிசூட்டி கொண்டாதுமே வேற ஒரு பேர் வச்சுக்குவார் அவருடைய விருப்பத்துக்கு அந்த பெயரால் தான் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ்லயும் அவர் அழைக்கப்படுவார் ஒருவேளை அதை போல இந்த தேவரடியார்களுக்கும் ஆஹ் அரண்மனைக்குள் பணி செய்த பெண்களுக்கும் கூட இப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்குமா அப்படிங்கறத எனக்கு உள் ஏற்படுகின்ற ஒரு ஐயம் அது ஃபர்தர் ரிசர்ச்சுக்காக நான் விட்டு வச்சு விட்டு வைக்கிறேன் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் நானே பண்ணணும்னு இல்லை அது எனக்கு தெரியல ஆனா அவங்களுடைய பெரிய பெயர்கள் எல்லாம் பார்த்தாக்கா பிறந்ததுமே இந்த ஒரு மோட்டிவோட அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு பெயர் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு தோணல இன்னொன்னு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் அவர்கள் நேத்து சொன்னாங்களான்றது எனக்கு நினைவில வெண்ணிலா ஆனா இவர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு உரிமை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய குரலை உயர்த்தக்கூடியவர்களா
ஆஹ் ஒண்ணு வந்து குலோத்துங்கன் காலத்தியது அந்த குலோத்துங்கன் காலத்திய கல்வெட்டு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா கோயில் பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ட பெண்கள் தவறுதலாக அரண்மனை பணிக்காக அரண்மனைக்குள் விடப்படுகிறார்கள் அவங்களுக்கு அந்த வேலை செய்யறதுல இஷ்டம் இல்லை நாங்க வந்து கோயில் பணிக்காக தானே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம் ஏன் நாங்க எதுக்கு இங்க அரண்மனையில வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆதங்கம் அவங்க மனசுல இருக்கு ஆனா அவங்க அடிமைகளும் இல்லை அதனால அவங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து கிளியரா மன்னனுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறாங்க எங்களுக்கு நாங்க கோயிலுக்காக தான் நியமிக்கப்பட்டோம் எங்களுக்கு அங்க சேர்றதுக்கு தான் விருப்பம் அப்படின்னு மன்னனும் அதை ஒரு மறுப்பாகவோ வெறுப்பாகவோ எல்லாம் பார்க்காம கரெக்டு அதுதான் முறை இங்கே தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவர் சொல்றாரு இந்த படி இந்த பெண்களை அரசு முத்திரையை கலைத்து விட்டு கோயில் முத்திரையை பதித்து கோயில்ல கொண்டு போய் விட்டு அவங்க அவங்களுடைய பணியை செய்யறத மேற்பார்வை பாருங்கள் அந் அந்த அளவுக்கு அவர் டீட்டெயிலா சொல்லிடுறாரு சரி சரி அவங்களை கோயில் அனுப்பிடுன்னு சொல்லல அவர்களுக்கான பணி அவங்க செய்யணும் அதையும் நீங்க செக் பண்ணணும்னு தன்னுடைய ஆபீசர்ஸ்க்கு கிளியரா சொல்றாரு இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு பெரிய விஷயம் வந்து விஜயநகர் காலத்துல நடக்குது அந்த கல்வெட்டு வந்து இன்னைக்கும் திருவற்றியூர் கோயில் சிவன் கோயில்ல இருக்கு அந்த கோயிலோட படத்தை நம் பர்மிட் பண்ணாங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் பர்மிட் பண்ணீங்கன்னா நான் காமிக்கிற ஸ்லைட்ஸ் வச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியல போட முடியுமான்னு அந்த அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா அது கோ அந்த கல்வெட்டு வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபது அதுக்கு முன்னாடி முப்பது வருடங்களாக நடந்து வருகின்ற ஒரு பிரச்சனையை பத்தி சொல்லுது என்ன பிரச்சனைனாக்கா அங்கதான் ஹைரார்கி பிரச்சனை வருது இந்த பதியிலார் தேவரடியார் ரிஷப தள்ளியார் இவங்களுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வேலையை நான் தானே செய்யணும் நீ எப்படி செய்யற அப்படிங்கிற பிரச்சனை எப்பயுமே பெண்களுடைய சண்டைனாக்கா அது ரொம்ப சாதாரணமாகவும் கேலியாகவும் கிண்டலாகவும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து மாறுபட்ட விஷயம் தன்னுடைய ஹயரார்கியை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக சொல்றாங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தினால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இந்த பதியிலாருங்கிற இந்த பெண்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சு போகுது அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா தேவரடியார்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ரிஷப தள்ளியார் இருக்காங்கிறப்ப இவங்க அதை ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க அதை வந்து எண்ணிக்கையில் குறைந்தாலும் பதியிலார் வந்து அதை ஏற்றுக்க தயாரா இல்ல சோ இவங்களுக்குள்ள வர்ற இதை என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க வேலையை ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க எனக்கு தெரியல இத தனியா ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்னா ஒரு வேலை உலகத்தில் முதன் முதல் ஸ்ட்ரைக்கா அல்லது பெண்கள் பண்ண முதல் ஸ்ட்ரைக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் கேள்விக்குரியது இது நான் சொல்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பதுல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் ஆரம்பமாகுது இது வந்து முப்பது ஆண்டுகளாக தொடருது ஆனா நடுவுல இடையிடையே வந்து அப்பப்போ வந்து முதல்ல வந்து இந்த கோயில் சிதம்பரம் கோயில்ல இருந்து சிவன் கோயில் சிதம்பரம் கோயில்ல இருந்து வர்றாங்க பெருவுடையார் கோயில்ல இருந்து வர்றாங்க இங்க இருந்து வர்றாங்க அவங்கள அந்த அதிக அதிகாரிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் வந்து இவங்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு முயல்றாங்க ஆனா பிரச்சனை தீரல அப்புறம் இரண்டாவது ஒரு இன்னும் ஒரு பெரிய குழு வந்து அமையுது அதுவும் திரளை மூன்றாவதாக நேரடியாக விஜயநகர மன்னன் ஆஹ் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபதில் அவரே நேரடியாக தலையிடுகிறார் அப்ப ஒரு கோயில்ல நடக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரைக் இன்னைக்கெல்லாம் கூட பண்ண முடியாது ஆஹ் மன்னன் வந்து அதுல தலையிட்டு அவர் வந்து ஏதோ சில முடிவுகளை சொல்லி முடிக்கிறாரு முக்கியமான பல கல்வெட்டுகள் வந்து சிதைந்து போயிடுது பாதையில நின்று கிடக்குது காணாம போயிடுது ஆஹ் அதனால வந்து இதனுடைய முடிவு தெரிஞ்சுக்க முடியல ஆனா அதுல வந்து அவர் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குறாரு அந்த கிளாரிட்டி படி போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதியிலார் என்பவர்கள் முதல் தரத்திலும் இரண்டாவது த இடத்தில் வந்து இரண்டாவது தரத்தில் தேவரடியார்களும் மூன்றாவது தரத்தில் ரிஷப தலியார்களும் வைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த வேலையை முதல்ல வந்து பதியிலார்கள் தான் வந்து செய்யணும் அதுக்கப்புறம் தான் தேவரடியார்கள் வரணும் அந்த ரிஷப தலியார்கள்ங்கிறவங்க இந்த ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் வேலைகளை தான் செய்யணும் இந்த வேலைகளுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஹைரார்கி வந்து சரி பண்றாங்க இந்த ஹைரார்கிக்காக ஆஹ் சன்மானம் என்னவோ வந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த ஹைரார்கியை விட்டு கொடுக்க மனசு இல்லாம முப்பது வருஷம் சண்டை போட்டுருக்காங்கன்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம்ன்றது நான் உங்களுடைய கற்பனைக்காக விட்டு விடுகிறேன் ஆனால் இதை போன்ற உதாரணங்களை வந்து நீங்க வேறு எங்கேயுமே வேறு அண்டை மாநிலங்களில் அல்லது இந்தியாவில் வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இதனுடைய தோற்றம் இந்த அமைப்பு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய தோற்றமும் வந்து உயரிய நோக்கோடு வெறும் பனிப்பெண்கள்ங்கிற நோக்கோடு ஏற்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்திய விதமும் மேற்கொண்ட செயல்பாடுகளும் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரமும் வித்தியாசமாக இருந்தது அதனால்தான் இந்த பெண்கள் பால் இந்த பெண்களுக்கும் பரத்தமை தொழிலுக்கும் தொடர்பில்லை என்பதை சொல்கிறேன் அப்புறம் அவங்க நம்ம நாடே வந்து ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஒரு கம்பெனி கிட்ட அடிமைப்பட்டு போன பிறகு நடந்த விஷயங்கள்ல வந்து முதல்ல இவங்களதான் வெளியில் தள்ளியிருப்பாங்க ஏன்னா 
ராஜராஜன் காலத்திலேயே வந்து கொள்ளடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா அவர் பல சர்பிரைசிங் டெஸ்ட் எல்லாம் ஆஹ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி ராத்திரி நேரத்துல எல்லாம் கூட்டத்தை கூட்டி கணக்கு எல்லாம் பார்த்து நிறைய பண்றாரு அவரும் பண்றாரு தொடர்ந்து பண்றாங்க ஆனாலும் கோயிலில் கொள்ளை போவதை வந்து தடுக்க முடியவில்லை அவர் காலத்திலேயே அவருடைய கிளைமேக்ஸ் தான் அவர் சிலையவே கடத்திட்டு போனது ஆனா வந்துருச்சு அந்த வகையில சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறப்போ எந்த இடத்துலயுமே இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கார்டு வந்து தேவதாசிகளுக்கு இல்லை அவங்க இந்த இந்த தப்பு பண்ணாங்க கோயில் சொத்தை இந்த மாதிரி கொள்ளாடிச்சாங்க அப்படிங்கறது இல்ல அதுக்கு எதிர்மறையாக பல தான தர்மங்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தானம் கொடுக்கறவரே வந்து இத வந்து இந்த தேவரடியார் இந்த தானத்தை காப்பாற்றுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியே மென்ஷன் பண்ணிடுறார் சோ அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் இருந்த இவர்கள் கோயில்களே வந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட காலத்தில் கோயில்கள் மன்னர்கள் இருக்கிறப்ப மிக எப்பயுமே ஒரு அரசியல் மாற்றம் என்பது வந்து கண்டிப்பாக சமுதாயத்தில் பலதரப்பட்ட மக்களையும் பாதிக்கக்கூடிய மாற்றமாகத்தான் இருக்கும் அது நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் அந்த மாதிரி ஏற்பட்ட மாற்றங்களில் தேவரடியார் தேவதாசிகளாக மாறினார்கள் இந்தியாவின் மற்ற பகுதியின் தேவதாசிகளோடு தமிழக தேவதாசிகளும் சேர்ந்து போனாங்க நம்மவும் வந்து தேவரடியாருங்கிற வார்த்தையில இருக்கிற அந்த ரகரத்தை நீக்கிவிட்டு கொச்சைப்படுத்தி பயன்படுத்தணும் இதுக்கெல்லாம் சமுதாயம் காரணம் என்பதை எக்காரத்தினத்தை கொண்டும் நாம் மறுக்க முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மார்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்காக நம்மளுடைய வரலாறுங்கிறது ஆஹ் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டிலேயே ஒரு தேவதாசி இருக்கிறாள் அதாவது இன்னிலிருந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வருஷமா இந்த விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு இதை வந்து தடுக்க முடியல ஆஹ் ஏதேதோ ஒரு கட்டத்தில் எப்படி எப்படியோ ட்ரை பண்ணிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் என்னுடைய புத்தகத்தில் வந்து இரண்டாம் பகுதி அது எப்படி எல்லாம் நீக்கினாங்க அப்படி எல்லாம் இருக்கு நான் அதுக்குள்ள போகவே இல்லை கல்வெட்டுகள் இல்லைங்கிறப்ப நான் இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் ஆஹ் இந்த ரெண்டு சிலைகள் தான் வந்து ராஜராஜனும் அவருடைய மனைவியும் திருடு போனது நமக்கு திரும்ப கிடைச்சிருக்குது இது வந்து திருவற்றியூர் சிவன் கோயில் இங்கதான் இந்த ஸ்ட்ரைக் நடந்த விஷயம் எல்லாம் பதிவாயிருக்கு முப்பது ஆண்டு காலத்திய அது கொஞ்சம் வேகமா போயிடவா இது வந்து உங்களுக்கு ஆற ஆத்தூர் பக்கத்துல ஆரகலூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு இது அங்க இருக்கிற தேவரடியார் மண்டபம் இது தேவரடியார் கட்டியதா அல்லது தேவரடியார்களுக்காக கட்டப்பட்டதா அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனா அங்க இருக்கிற அந்த தேவரடியார் மண்டபம் இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த ஆஹ் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற நெற்களஞ்சியம் இது நிறைய இருக்கு ஏழோ ஒன்பதோ இருக்கு இப்ப இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு வேற ஒரு போஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல ஏறி போய் தான் படி ஏறி போய் தான் நீங்க வந்து இதுக்குள்ள நெல்லை கொட்டணும் எடுக்கிறதுக்கு நெல் எடுக்கிறதுக்கு இங்க வழி இருக்கு இது கிளியரா தெரியுதாம்மா பிரியா ஹலோ தெரியுது மேம் தெரியுது சரி 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 ஓகே ஆஹ் இது வந்து ஒரு கல் விளக்கு அதே ஸ்ரீரங்கம் கோயில்ல இருக்கிற ஒரு கல் விளக்கு இங்க நான் நிக்கிறேன் நான் ரொம்ப உயரெல்லாம் கிடையாது ஆஹ் அஞ்சடியை விட கம்மியே இது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மூணு ஃபீட் இருக்கும் இந்த மாதிரி கல் விளக்குகளும் இருந்திருக்கு இப்ப இந்த இந்த குழியில வந்து அவங்க எண்ணெய் ஊத்தி தெரிய வச்சு அவங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இது பாருங்க இது வந்து குடம் வச்சுக்கிட்டு ஆடுற ஒரு சிற்பம் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நிறைய சிற்பங்கள் இருக்கு இதுக்கு என்ன பெயர் இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு நடனத்துக்கு அப்படிங்கறது இது வேற வேற கோயில இருந்து எடுத்திருக்கேன் அதனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் பாருங்க ஆனா பெரும்பாலும் ஆண் சிலைகளா காமிக்குது ஆனாலும் இதெல்லாம் அந்த அந்த பொசிஷன் எல்லாம் பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம பரதநாட்டியம் இந்த சதிர்ல இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதோட அடிப்படை பாருங்க இங்க இதுல நல்லா தெரியுது பாருங்க கால் எல்லாம் பாருங்க அவங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க ஆஹ் அது இது பாருங்க இது வந்து திருவள்ளம் கோயில்ல பாருங்க ரெண்டு பெண்கள் வந்து பரதநாட்டியம் சாரி அந்த போஸ்ட் அந்த போஸ்ட்ல இருக்காங்க கோலாட்டம் ஆடுறாங்க நீங்க வந்து அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸோட இதை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாருங்க இந்த இந்த விசிறி மடிப்பு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கும் உண்டு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த இது வந்து ஒரு பைஜாமா ஸ்டைல்ல இருக்கும் இதுல வந்து இந்த விசிறி வந்து தனியா இடுப்புல கட்டுவாங்க கட்டி இதுல வந்து ஊக் ஹூக் வச்சிருப்பாங்க இப்ப நம்ம கால் விரிக்கும் பொழுது வந்து இந்த விசிறி வந்து விரியும் அதர்வைஸ் அது அப்படியே இதாயிடும் இது பாருங்க இதுல வந்து டபுள் விசிறி இருக்குது இப்ப இங்க பாருங்க இங்க வந்து சிங்கிள் இருக்கு இது வேற மாதிரி இருக்கு அதோடு நீங்க சேர்த்து நீங்க பாருங்க இவங்க பாருங்க கால்ல இங்க சலங்க கட்டி இருக்கிறாங்க ஆஹ் நீங்க நிறைய விஷயங்களை இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த இந்த சிற்பங்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்றவங்க நிறைய பண்ணலாம் ட்ரெஸ்ஸிங் பேட்டர்ன் பாருங்க இவங்க ஒரு இந்த இந்த சிலையில இருக்கிற இந்த பேட்டர்ன் பாருங்க இதுல இருக்கிற இந்த பேட்டர்ன் பாருங்க இது வந்து வேற
இந்த ஆர்ட் ஹிஸ்டரி எழுதுறவங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் இப்ப இவங்களும் பாருங்க சலங்கை கட்டி இருக்கிறாங்க காலில ஆஹ் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இதை போடணும்னு போட்டேன் இந்த கோயில் இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் ஒரு சில இது என்ன விதமான ஆட்டம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஆஹ் இது இதை பார்த்தா கொஞ்சம் ஸ்டிஃபா இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கு வளைஞ்சிருக்கிற மாதிரியும் இருக்கு இது என்ன ஒரு சாட்டையாக கொள்ள முடியுமானா சந்தேகமா இருக்கு இங்க கையிலையும் பிடிச்சிருக்காங்க காலும் இதை டச் பண்ணது இது இந்த பக்கம் வருது இந்த பக்கம் ஒண்ணு வருது பாருங்க இது இதனுடைய தொடர்ச்சியாவோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கு ஏன்னா இந்த பெண் வந்து ஒரு விஷ்ணு கோயிலை சார்ந்த பெண் இங்க பாருங்க இருக்கிற அந்த திலகத்துல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஆஹ் மற்றபடி நீங்க ஆடை அணிகலன்கள் எல்லாமே பாத்துக்கலாம் நான் இதுல இவங்களுடைய ஆடை பாருங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க இது இது வரையிலுமான ஆடை தான் அதனால வந்து ஆனா அணிகலன் இதெல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு இது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹைராக்கியவும் காமிக்கும் பல விஷயங்களையும் நீங்க தெளிவுபடுத்திக்கலாம் பொறுமையா இதுக்கான இது பாருங்க இது வந்து வேற ஒரு விதமான ஆஹ் இது என்ன இவர்கள் இந்த அம்மாவோட தலைமுடியா அப்படிங்கறது இதா இருக்கு இங்க பாருங்க இது சிவன் கோயில் இது பாருங்க இந்த திலகம் பாருங்க அவங்க கை பாருங்க அந்த உடல் அமைப்பு பாருங்க இது வந்து என்ன போஸ் இவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்றது நமக்கு தெரியலை ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் கண்டிப்பாக நல்லா தெரியுது எங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா மூக்கு தீர்க்காது இன்னொன்னு இந்த மேலாடை வந்து ஒரு கச்சை தான் இருக்குமே தவிர வேற இருக்காது இது இது வந்து ஒரு பெரிய கல் பாத்திரம் திருவள்ளத்துல இருக்கு ஆஹ் தண்ணிக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கல் பாத்திரத்தில் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இந்த கோலாட்டம் ஆடுறது இத நீங்க பொறுமையா பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு முகமும் ஒவ்வொரு உடலும் அதனுடைய வளைவு நெளிவு அது எப்படி சைடு மாறி இருக்கு ஆனா இது பாருங்க இது ஒரு கண்டினியூஷன் பாருங்க தொடர்ந்து இவ்வளவு பேர் வந்து லைனா நின்னுகிட்டு ஆனா சீக்வன்ஸ் மாறாமல் அவங்க ஆடுறாங்க இதுல நீங்க ரொம்ப கேனா பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸோட அமைப்பு வேற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் அந்த அதாவது ஒரு சிற்பி வந்து எல்லாத்தையுமே வெறும் கற்பனையாலேயே படைச்சிட முடியாது இதை வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த சமகால சமுதாயத்தின் ஒரு கண்ணாடியாக நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஒரு கல் சிற்ப ஒரு கல் பாத்திரத்தை கூட சும்மா வச்சுட்டு போகாம அதை எவ்வளவு பொறுமையா எவ்வளவு அழகா எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க இப்ப இதெல்லாம் நீங்க இந்த கீழே இந்த கீழே இருக்கிற இந்த டிசைன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளாம் கோலத்துக்கு போடுற இந்த பார்டர் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் பாருங்க ஒரே லைன்ல இருக்கு பாருங்க ஆஹ் உயரம் கண்டிப்பாக வேறு வேறுபட்டு இருக்கும் ஆனாலும் இருக்கு இங்கெல்லாம் இந்த 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 தோரணங்கள் எல்லாம் பாருங்க இப்ப இது இங்கேயே இவ்வளவு டெக்கரேஷன் வரும்போது இதெல்லாம் கோயில்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரெப்ரஸன்டேஷன் இதுக்கெல்லாம் இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு அழகுபடுத்துற வேலைகளையும் பெண்கள் பண்ணிருப்பாங்க இது பாருங்க இது ஒரு கிட்டத்தட்ட அதுல இருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு போஸ்ட் இது ஆஹ் இதுதான் வந்து தற்காலமாக சொல்லப்படுகின்ற பொட்டுக்கட்டுதல் இந்த பொட்டுக்கட்டுதல் வந்து தேவரடியார்களுக்கு கல்வெட்டுகளில் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து இந்த போட்டு கட்டுறது கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடுறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்னொரு வகையான தாலியும் இருக்கு ஏ ஆனா இதுல இந்த சகமம் மணி வெள்ளமணி கரும்பு மணி அது கூட சோழி இந்த இது ஒரு வகையான தாலி இல்லையா தாலி சிலர் இந்த ஷேப்லயும் போடுவாங்க அப்புறம் பாருங்க ஒரு திரிசூலம் ஆனா இது வந்து தற்காலத்தியதுதான் அந்த மாதிரி இந்த மத்திய பிரதேசத்துல சங்கிலின்னு ஒரு இடம் இருக்கு இதை இந்த அம்மா வந்து இன்னும் தன்னுடைய பெண்ணை வந்து அந்த மாதிரி விட்டுருக்காங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவங்க இந்த அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி ஏன்னா அவங்க ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கிறாங்க நாங்க செய்யறது தப்புன்னு சொல்றீங்களே டிவி சினிமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வந்து வெறும் டூ பீஸ்ல வந்து நிக்கிறாங்களே அதெல்லாம் பரவாயில்லையா நாங்க ஒளிவு முறையவா தானே செய்யறோம்னு கேக்குறாங்க அதுக்கெல்லாம் நம் நம்முடைய சமுதாயம் பதில் சொல்லணும் இதெல்லாம் வந்து தேவதாசிகள் வந்து ஒரு கால இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் அவங்களுடைய அலங்காரம் வயது நகைகள் இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க இது இது வந்து ஒரு உதாரணமா காமிக்கிறேன் இது வந்து வட இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு ஓவியம் ஆஹ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல தெருக்களில் வந்து இந்த ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் செய்யறாங்க செய்யும் போது ஒரு குழுவாக செய்யறாங்க இவர் கத்திய வச்சிருக்கிறாரு இதை வச்சு இதை பண்றாரு இங்க ஒரு இந்த அம்மா பாருங்க ஆஹ் இவர் இவர் ரெண்டு கையில கத்திய வச்சிட்டு இருக்கிறாரு இவர் பாதி உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு இந் இவருடைய தலையின் மேல இந்த அம்மா ஒரு முழங்கால் அந்த முட்டியில பேலன்ஸ் பண்றாங்க இந்த அம்மாவோட கையில பாருங்க ஒரு குச்சியோ என்னவோ இருக்கு ஒண்ணு இவ்வளவு இடமா குச்சி தான் இருக்கணும் ஆனா அவங்க தலையில பாருங்க எத்தனை பானை இருக்கு அதாவது 
ஆண்களும் அதாவது இங்க கூட பாருங்க இந்த மேலாடை இல்லை இந்த தலையில போடுற இந்த பழக்கம் வந்து வட இந்திய பழக்கம் அதை வச்சு நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹ் இது வந்து இந்த இந்த முகலாயர்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான உடைக்கு மாறுகிறார்கள் அந்த மாற்றத்தின் பின்னணி ஆனா இது வந்து நம்முடைய கல்வெட்டுகள்ல ஆல்ரெடி இருக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இங்க ஒரு இது பாருங்க இங்கேயும் பாருங்க ஒரு பெண் ஆனால் இவளுடைய உடை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு ஆஹ் இவங்களுடைய உடை பாருங்க சாரி இவள் சொல்லக்கூடாது இவங்க அவங்க யாருமே தெரியாம நம்ம அந்த மாதிரி ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்துதான் வந்து பிற்காலத்திலும் கூட வேறு வேறு விதமாக இந்த ஆண் பாருங்க இந்த கையில ஒரு பெண்ணை தாங்குறாரு இந்த கையில ஒரு பெண்ணை தாங்குறாரு தலைக்கு மேல இன்னொரு ஆணை தாங்குறாரு இவர் ஒரு மதம் அடிக்கிறாரு இந்த இது இது ஒரு இதுக்காக உங்களை காமிக்கிற பிற்காலத்தையதான் இது நம்மளுடைய சமகாலத்தை இது கிடையாது ஆனாலும் இது வந்து பிற்காலத்தை இது காமிக்கிறேன் இந்த இதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ காமிக்கிறேன் பாருங்க அந்த நம்மளுடைய ராஜராஜன் ராணி இவர்களுடைய மீட்பு இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து மிக குறைந்த ஆடை தான் நீங்க பார்க்க முடியும் ராஜராஜனுக்கே பாருங்க மற்ற இடங்கள் எப்படி இருக்காது ஓவியங்கள் எப்படி இருக்காது நகைகளும் குறைஞ்சிருக்கும் ஆடையும் குறைந்திருக்கும் ஆஹ் இந்த மாதிரி ராணி இது பாருங்க அவங்களுடைய ஆடையும் கூட வந்து இப்படிதான் இருக்கும் மேல் பெரும்பாலும் மேலாடை அணியும் பழக்கம் இல்லை கச்சை தான் அடை அணிந்திருக்கிறார்கள் இவங்களுக்கும் வந்து மூக்குத்தி எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் யார்கிட்ட இருந்தோ வாங்கிக்கிட்ட பழக்கம் இவர் வந்து ரெண்டு கலல் போட்டிருப்பாரு பாருங்க நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல வர மாதிரி வீரக்கலல் ஒண்ணு சாதாரண சிலம்பம் ஒண்ணு இந்த மாவும் போட்டிருப்பாங்க இந்த ஆடை வந்து இதுவரையில இருந்தான் இது வந்து இது இந்த ஒரு ஏதோ இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த நீங்க சுடிதார் சொல்றீங்க இல்லையா அந்த ஒரு பேட்டர்ன்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு டைப்ல இருக்கு ஆஹ் இது ஏன்னா இந்த இந்த படத்தை நான் ஏன் காமிக்கிறேன்னா மற்ற இடங்களுக்கும் கோயிலுக்கும் மன்னன் கடவுளின் முன்னிலையில் போகும் போது தன்னை வந்து உம் மிக சாதாரணமானவனாக ஒரு சாதாரண மனிதனாக கடவுளின் முன்னிலையில் தன்னுடைய நிலை மிகவும் குறைந்தது தான் ஒரு மனிதன் அங்கு இருப்பது இறைவன் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் காமிக்கிறதுக்காக கடவுளை கும்பிட போகும் போது ஆஹ் இப்படி குறைந்த ஆடை குறைந்த நகைகளோடு தான் போவாங்களாம் ஆனா நம்ம இன்னைக்கு எப்படி கோயில் போறோங்கிறத பத்தி எல்லாம் நான் கம்பேர் பண்ண விரும்பல அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு பழக்கத்தை நான் சொன்னேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல இவ்வளவுதான் என்னுடைய ஸ்லைட்ஸும் இதுக்கு மேல டைம் இருந்தா நீங்க பர்மிட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து லெட் மீ கோ ஃபார் கொஸ்டின்ஸ் அதர்வைஸ் ஒண்ணும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லம்மா ஓகே மேம் இப்ப நம்ம கொஸ்டின் செஷன் வைக்கலாங்களா கொஸ்டின்ஸ் கேட்க அவங்க கேட்க தயாரா இருந்தாக்கா நான் பதில் சொல்ல தயாரா இருக்கேன் லேட் ஆயிடுச்சுங்கிற ஒரு எனக்கு செய்திகள் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்றதான் குறிப்பிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு மேம் இப்ப நீங்க இவ்வளவு ஆய்வு பண்ண பண்ணதுல நம்ம கிட்ட பழங்காலத்துல வந்து ஆண்களுக்கு அந்த திருமண சின்னம்னு கொடுக்கும் போது பெண்களுக்கு தாலியும் ஆண்களுக்கு மெட்டியும் கொடுத்துருந்தாங்க அத பத்தி செய்திகள் இந்த சிற்பங்கள்லயோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நீங்க எங்கேயாவது பாத்துருக்கீங்களா இந்த நாளடைவுல வந்து ஆண்கள் போடுற அந்த மெட்டி பெண்கள் கிட்ட எப்படி வந்ததுன்றதுக்கான விளக்கம் ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இருக்குங்களா இது இது வந்து எனக்கு ஒரு புது கோணத்தை நீங்க என்னை யோசிக்க சொல்லி என்னை நீங்க தூண்டி இருக்கிறீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் எனக்கு வந்து பெண்களுக்கு தாலி ஆண்களுக்கு மெட்டிங்கிற விஷயமே வந்து எனக்கு ஒரு புது செய்தியாக இருக்கு அதனால இதை பற்றிய விவரம் எனக்கு தெரியாது எங்கிட்ட இல்ல ஆஹ் இனிமேல் ஏதாவது இந்த சிலைகளையோ அல்லது படங்களையோ பார்க்கும் போது நான் கொஞ்சம் கவனிப்பா ஏன்னா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு என்கிட்ட பதில் இல்லை ஏன்னா நீங்க தான் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்காக நான் நன்றி சொல்றேன் ஆனா எனக்கு வந்து இப்பத்திக்கு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கான பதில் என்கிட்ட இல்ல அது பதில் கிடைக்கல மேம் ஒரு பேராசிரியரா நான் இதை பல இடங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த காலகட்டத்துல இது வந்து ஆண்கள் கிட்ட வந்து பெண்களுக்கு போனது அப்படின்றது தெரியல நான் நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க அந்த வகையிலையும் கூட யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல பெண்களுக்கு தாலிங்கிறது எப்ப வந்துச்சுங்கிறது பாருங்க ஆமா தாலி எப்ப வந்ததுன்னா பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ற அப்படின்னு தொல்காப்பியத்துல ஒரு நூறுபா இருக்கு 
ஆண்கள் எப்போ பொய்யையும் பொய்யும் பொய் சொல்றதுக்கு எப்போ அதாவது சங்க இலக்கியத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் பெண் ஆஹ் விரும்புறாங்க தன்னுடைய இல்லறத்துல இணை விரும்புறாங்கன்னா எந்த தாய் தகப்பனும் அவங்களை பிரிச்சு விடுறதே கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஆமா அதனாலதான் அவங்க அதையும் மீறி கோர்ட்டு போறாங்க இப்ப நம்ம எப்ப கோர்ட்டுக்கு போக முடியும் இப்ப சட்டத்தை மீறுபவர்களுக்காக தான் நம்ம கோர்ட்டு போக முடியும் அப்போ அந்த சமுதாயத்தின் சட்டம் என்பதே காதல் திருமணம் அந்த காதல் திருமணத்துக்கு பெற்றோர்கள் ஒத்துக்கலன்னா அவங்க கோர்ட்டுக்கு போய் இப்ப வந்து நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் சில திருமணங்கள் நடக்கிற மாதிரி அப்ப வந்து ஆஹ் அவங்க வந்து அந்த கழுதை மேல எல்லாம் வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க அதாவது அதுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இப்ப வந்து எந்த மதமாக இருந்தாலும் எந்த கலாச்சாரமாக இருந்தாலும் அதை தாங்குகின்ற ஒரு ஆணியாக பெண் மாற்றப்பட்டிருக்கிறாள் சந்தோஷப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து நான் இந்த இஸ்லாமிய கல்ச்சர்ல வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு பக்கம் எல்லாம் நம்முடைய தினக பக்கம் வந்து தாலிங்கிற பேர்ல ஏதாவது போடணும்ன்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு ஆனா ஆஹ் தாலிங்கிறதுக்கு இடமே இல்லை அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கொஞ்சம் பர்சனலாவே இருக்கும் இங்க வந்து யாருமே வந்து போட மாட்டாங்க அதாவது இப்ப இப்ப என்னையே நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசா காமிச்சேன் பாருங்க என் கழுத்துல ஏதாவது இருக்கா பாருங்க இதுல வந்து முதல்ல என்னுடைய கணவருக்கு வந்து ரொம்ப தயக்கம் இருந்துச்சு என்னது யார பார்த்தாலும் அவங்க கல்யாணம் ஆனவங்களா இல்லைன்னு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு அவரே சொல்லுவாரு நான் எதிர் கேள்வி வைப்பேன் எது உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களை பார்த்தா கூட தான் தெரியல அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு சமநிலையை வந்து என்னால் இங்க ரசிக்க முடியுது அதாவது ஆயிரம் பெரியார்கள் தோன்றினாலும் மாற முடியாத ஒரு விஷயத்தை இங்க இருக்கின்ற குற்றவாளிகள் ஏன்னா நீங்க போட்டீங்கன்னா பசி போயிடுவாங்க அந்த குற்றவாளிகள் வந்து சாதிச்சுட்டாங்க யாருமே போடுறது இல்ல அது எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் போடுறது இல்ல அத சொல்ல வர்றது அதே மாதிரி நான் இன்னொரு வித்தியாசத்தை பாக்குறேன் நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தில் ஆஹ் குழந்தை பிறந்தாக்கா ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு போட்டு வைக்கிறோம் பெண் குழந்தையா இருந்தா பூ வைக்கிறோம் இப்ப வந்து வைக்கிறது இல்ல ஆஹ் இங்க இருக்கிற இந்த சாரி நான் மதத்தை பேஸ் பண்ணி சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அந்த பொட்டும் பூவும் வந்து இந்து மதத்தின் ஒரு அடையாளமாக வந்துட்டதுனால நான் சொல்றேன் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து திருமணம் ஆனால் தான் பொட்டு வைக்கிறாங்க பூ வைக்க மாட்டாங்க அதை வந்து அது அவங்க பரத்தமை தொழில்ல இருக்கிறவங்க தான் வைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனோடு பூவே வைக்க மாட்டாங்க கல்யாணம் போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகள்ல மட்டும் கழுத்துல மாலை மாதிரி போட்டுக்குவாங்க பூ வைக்கிறதே தப்புங்கிறது இங்க வந்த பிறகுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஆஹ் ஆனா இந்த வளையல் போடுறது ஆஹ் ஒரு லிப்ஸ்டிக் போடுறது பொட்டு வைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து திருமணமான பெண்ணுக்கான அடையாளம் அதனாலதான் விதவை ஆகும் போது அவங்க இதையெல்லாம் இழக்கிறார்கள் நம்மளுடைய தமிழ் மண்ணில் வந்து இது பிறப்பில் இருந்தே வருகிறது அப்ப நம்ம இழக்கணுமாங்கிறது ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வியோடு நான் வச்சிடுறேன் ஏன்னா அதிகமா உள்ள போக விரும்பல மிக்க மிக்க நன்றி மிக அருமையான ஒரு உரையை நிகழ்த்தினீர்கள் ஆஹ் எனக்கு வந்து தேவதா தேவரடியார்களை குறித்து நம்ம வந்து பேசும் பொழுது கட்டாயமாக அது ஒரு வரலாற்று பார்வையில் இருக்கணும் அதே சமயம் ஒரு இலக்கிய பார்வையில் இருக்கணும் தொழில் சார்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில தான் நான் ஒவ்வொரு தலைப்புமே இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அந்த வகையில நீங்க தொல்லியல் சார்ந்து நமக்கு கல்வெட்டுக்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய எவ்வளவு சான்றுகள் அதாவது பொதுவாக தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்லாம நீங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல சான்றுகளை எடுத்து கூறி நிறைய செய்திகளை சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தேவரடியார்கள் குறித்து நிறைய புரிதல்கள் இல்லை அந்த புரிதல்களை வந்து உருவாக்கி இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம அதை நீ தொடர்ந்து ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்ளக்கூடிய களங்களையும் நீங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து மிக சிறப்பாக நான் கருதுகிறேன் 
இன்றைய நிகழ்ச்சியில நாம முழுவதுமாக அம்மா வந்து உண்மையாவே ஒவ்வொரு செய்தியுமே அவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு செய்தியுமே மிக மிக முக்கியமான தரவா நான் பாக்குறேன் அதற்காக அவங்க எவ்வளவு மெனக்கெடு மெனக்கெட்டு அவங்க விஷயங்களை சேகரிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா ஏனோனுதானோ நம்ம எடுத்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அத்தனை விஷயங்களுமே அவங்க பொறுப்பா அத ஒவ்வொரு இயர் வயசுல அந்த எங்கெங்க இருந்தது எந்தெந்த அடிப்படையில் அமைந்தது அப்படிங்கிறத நமக்கு மிக விளக்கமாக கோரியிருக்காங்க இதனை தொடர்ந்து அது நான் எப்பவுமே சொல்வது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஆய்வு என்பது முடிவற்ற ஒரு செயல் அதுக்கு முடிவே கிடையாது நீங்க வந்து அம்மா வந்து ஒரு இதுதான் முடிவு அம்மா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா உடனே அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு எழும் நான் வந்து ஒரு ஆய்வு முன்னெடுப்பேன் அப்படிப்பட்டதுதான் ஒரு ஆய்வு என்பது சோ இதோட முடிஞ்சு வச்சு விட்டலாம்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆய்வு எங்குமே இருக்காது அப்படி இருந்தா அது ஆய்வே கிடையாது அந்த வகையில ஒவ்வொரு ஆய்வும் ஒவ்வொரு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆய்வு செய்வருடைய பார்வையும் வெவ்வேறு கோணத்தில் இருக்கக்கூடியவை இப்ப உதாரணத்துக்கு நமக்கு இது வரைக்கும் நமக்கு நாலு பேர் பேசியிருக்காங்க இப்ப நர்மதா அம்மா ஒரு கோணத்துல பேசினாங்க வெண்ணிலா அம்மா ஒரு கோணத்துல பேசினாங்க ஆஹ் உமா அம்மா ஒரு கோணத்துல பேசினாங்க சாந்தினி அம்மா வந்து ஒரு கோணத்துல பேசினாங்க சோ அவர்கள் அவர்களுடைய பார்வையில் அவர்கள் அவர்கள் பார்க்கப்பட்ட கோணத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம் உள்வாங்கி நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது நாம் எந்த கோணத்தில் நாம் நகர வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் ஆய்வு அந்த வகையிலே நமது சிறப்புரையாளர் அம்மா முனைவர் சாந்தினி அம்மா அவர்கள் மிகுந்த செய்திகளை நமக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் உங்கள் ஆய்வு என்று மேற்கொள்வதற்கு இது மிக பயனுள்ள நிகழ்வாக அமைந்திருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அம்மாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை கூறிவிட்டு இந்த நிகழ்வுக்கு இதுவரை பொறுமை காத்து அமைதி காத்து எப்பொழுதுமே அரண் பன் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு மின்னிதழ் மற்றும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையை நிகழ்த்துகின்ற எல்லா கருத்தரங்குகளுக்கும் பேராசிரியர்கள் ஆசிரியர் மாணவர்கள் அறிஞர்கள் துறை வல்லுநர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் என எல்லோரும் வந்திருந்து எங்களுக்கு வந்து ஆதரவு தந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்புற நடத்துகிறீர்கள் இது இல்லாமல் நம்ம இரவு எட்டு மணிக்கு நம்ம செம்மொழி நாற்பத்தி ஒரு இலக்கியங்கள் நாற்பத்தி ஒரு பேராசிரியர்களை கொண்டு நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதனை அதனையும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அதே சமயம் நமது அது பார்க்க இயலாதவர்களுக்காக நமது அரண் வெப் டிவி யூடியூப் சேனலிலும் அதை பதிவு செய்து கொண்டு வருகின்றோம் ஒரே ஒரு எண்ணப்பாடு தான் உலகம் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் அது சென்று சேர வேண்டும் அனைவரும் நமது இலக்கியங்களை படித்து உணர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த நிகழ்விலும் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்வை இன்று இனிதே நிறைவு பெறுகின்றேன் நாளை நமக்காக முதுமுனைவர் ஐயா வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் நமக்காக நாளை உரையாற்றி வருகிறார் அது வரலாற்று பார்வையில் தேவதாசி முறை ஒழிப்பு குறித்து அவர் பேசவிருக்கிறார் அது சார்ந்து நாம் நாளை இணைவோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நன்றி